கத்தருடைய கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் இந்த ஆன்லைன்ல பல தேசங்கள்ல இருந்து இணைந்திருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அன்றவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் இந்த நேரத்திலும் தஜிகிஸ்தான் என்கிறதான தேசத்திற்காக நம்ம செபிக்கும் முடியாத நம்ம இணைந்திருக்கிறோம் கொஞ்சம் நேரமாக இருக்கிறார்கள் இணைகிறதற்கு அதனால கொஞ்சம் தாமதமாக நம்ம இதை ஆரம்பித்திருக்கிறோம் தொடர்ந்து சீக்கிரமாக நம்ம செபித்து விட்டு இந்த நேரத்திலும் அஹ் ஆராதனைக்குள்ளாடியும் அஹ் கத்தருடைய வார்த்தை கொடுக்க முடியாத அன்பு தாசகமோடு இணைந்திருக்கிறாங்க பாசு டிவி சவுங்க இந்த நேரத்தில் அவர்களும் இணைந்திருக்கிறாங்க தொடர்ந்து இந்த நேரத்துல சில காரியங்களுக்காக நம்ம செபிக்கலாம் கத்தருடைய நாம மகிழ்ந்து போடட்டும் அஹ் எல்லாரும் கொஞ்சம் உற்சாகமாக நம்ம செபிக்கலாம் முதலாவதாக நாம் எல்லாரும் அறிந்திருக்கிற பிரகாரமாக இந்த தஜிகிஸ்தான் என்கிறதான தேசத்திற்காக நம்ம செபிக்க போகிறோம் பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் ஒரு கேள்விப்படாத ஒரு பெயர்கள் இந்த தஜிகிஸ்தான் என்கிறது இந்தியா ஸ்ரீலங்காவை போல ஒரு ஆசிய கண்டத்துல இருக்கிறதான ஒரு தேசம் அந்த தேசத்தை நம்ம குறித்து பார்க்கிறவில்லை இல்லை இது ஆப்கானிஸ்தான் ஆஹ் சைனா இதோட நமக்கு எல்லாம் ஃபெமிலியரான ஒரு தேசத்திற்கு மத்தியில தான் இருக்கிறது நம்ம இந்தியா தேசத்திற்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கும் ரைட் சைட்ல மேல இருக்கிறதான ஒரு தேசம் இந்த தேசம் பாத்தீங்கன்னா இஸ்லாமியர்கள் மெஜாரிட்டியாக இந்த தேசத்துல இருக்கிறாங்க ஆஹ் இந்த இஸ்லாமியர்கள் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் கிட்டத்தட்ட ஒரு கணக்கு சொல்லுகிறது தொண்ணூத்தி நான்கு சதவீதம் இருக்கிறதாகவும் இன்னொரு கணக்கு பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் அந்த இஸ்லாமியர்கள் தான் இருக்கிறார்கள் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது ஆஹ் சோ நம்ம பாப்புலேஷன் எடுத்து பார்க்கிற வேலையில சுமார் தொண்ணூத்தி ஏழு லட்சம் அதாவது தொண்ணூத்தி ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ஜனங்கள் இந்த தேசத்துல இருக்கிறதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆஹ் முதலாவது காரியமாக நம்ம மத்தியில கனடாவில இருந்து இணைந்திருக்கிறதாக சகோதரி விஜய் அவர்கள் இந்த காரியத்திற்காக செமிப்பாங்க ஆஹ் இந்த தேசத்தின் ஆஹ் உடைய ஆஹ் தலைநகரத்திற்காகவும் ஆஹ் இந்த தேசத்துல பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தி ஏழரை லட்சம் ஜனங்கள் இந்த தேசத்துல இருக்கிறாங்க அதே போல இந்த தேசத்துல பதினைந்து வயதிற்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஏழு சதவீதம் வந்து இளம் வாலிபர்கள் அதாவது இல் அடலசன்ஸ் இருக்கிறாங்க சோ அவர்களுக்காகவும் இந்த தேசத்துல வந்து படித்தவர்கள் எண்ணிக்கை தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் நைன்டி நைன் பெர்சன்டேஜ் லிட்ரசி பெற்றோர்கள் இருக்கிறாங்க அதே போல இந்த தேசத்துல பாத்தீங்கன்னா அர்பல் பெர்சன்டேஜ் பார்க்கிற வேலையில ட்வெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் செவன் பெர்சன்டேஜ் ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் பெர்சன்டேஜ் தான் நாகரீகத்தை அறிந்தவர்கள் ஒரு முழுமையான நாகரீகத்திற்குள்ளானவர்கள் இந்த தேசத்துல இருக்கிறாங்க சோ இந்த காரியத்திற்காக இங்க இருக்கிற ஜனங்களுக்காக அந்த தலைநகரம் பாத்தீங்கன்னா பஸ் நபி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு சோ இந்த தலைநகரத்திற்காக சோ அதே போல இந்த தொண்ணூத்தி ஏழு லட்ச ஜனங்கள் இருக்கிறாங்க சோ இளம் வாலிபர்கள் பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் தான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க யூத் அந்த பேக் போன் அப்படி நேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அஹ் இவங்க இளம் வாலிபர்கள் இவங்க வந்து எடுக்கிற படிப்பு இவர்கள் எடுக்கிற காரியத்தை வைத்துதான் அவர்களுக்கு எதிர்காலம் இருக்கு சோ இந்த இளம் வாலிபர்கள் இந்த நாட்டுல சந்திக்கப்பட வேண்டும் அவர்கள் இந்த பாவத்திற்கு நான் இன்னொரு கணக்கு எடுத்து பார்க்கிற வேலையில ஆப்கானிஸ்தானுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஹெட் எங்க ட்ரக்ஸ் சப்ளை தான் இந்த தஜிகிஸ்தான்ல இருந்துதான் வந்து நிறைய ட்ரக்ஸ் வந்துட்டு சப்ளை ஆகுறதும் சோ அந்த அளவிற்கு இந்த தேசத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ட்ரக்ஸ் இருக்குது ஒரு ட்ரக்ஸ் இருக்கிற வேலையில அது நிச்சயமாக வாலிபர்கள் தான் மெஜாரிட்டியாக அதுல பாதிக்கப்படுவாங்க சோ இந்த காரியத்திற்காக நம்ம ஊக்கமாக செபிக்கலாம் தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதத்துல படித்தவர்கள் இருக்கிறாங்க ஈஸியாக நம்ம சொல்லுகிற வேலையில அவர்களுக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படும் இந்த காரியத்திற்காக சில விஜி அவர்கள் செபிப்பாங்க கத்தாவே மக்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே கத்தாவே உடைய பாதத்தில் நாங்க சகோதரராய் ஊழியர்களாய் நாங்கள் உடைய பாதத்தில் கத்தாவே தஜிகிஸ்தானுக்காக உடைய கடத்தில் வருகிறோம் ஆண்டவரே அங்க உள்ள ஒவ்வொரு மக்களுக்காக உடைய கடத்தில் வருகிறோம் சுவாமி கத்தாவே ஆண்டவரே அந்த தேசத்துல இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆண்டவரே பாவ காரியங்களை நீங்க அறிந்திருக்கிறீங்க ராஜா என் தேவன் தாமே ஒரு விசக்கத்தாவே அந்த தேசத்தை அப்பா நீங்க மன்னிக்கும்படியா செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அந்த தேசத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஜாதிகளையும் உடைய கரத்திலே நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் விச சித்தமாய் வாழ்வ பிள்ளைகளை உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே வாழ்வ பிள்ளைகள் ஆண்டவரே ரத்தின் அடிமை கூடாக சுவாமி கத்தாவே ஆண்டவரே அப்பா அவர்கள் ஆண்டவரே தேச தேவனுக்கு விரோதமாய் அறியாதபடி அவர்கள் அலைந்து திரிகிற காரியங்களை நீர் அறிவீர் அப்பா ஆண்டவரே அப்பா உம்முடைய கரத்திலே அப்பா ஒவ்வொரு வாழ்வு பிள்ளைகளை நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே சுவாமி கத்தாவே ஆண்டவரே தேவனுக்கு விரோதமாய் ஆண்டவரே பாவம் செய்வதை நீர் அறிகிறீர் சுவாமி கத்தாவே ஒவ்வொரு வாழ்வு பிள்ளைகளை உம்முடைய பாதத்திலே நாங்கள் நாங்கள் நிறுத்துகிறோம் ஆண்டவரே எம் தேவனே உம்முடைய பாதத்திலே அவர்கள் கடந்து வர கர்த்த நீங்க கிருவ செய்யும
கண்மலையின் தேவன் அவர்களை விடுவிக்கும்படியா ஆண்டவரே கண்மலையின் தேவன் கோட்டையும் ரட்சருமாய் இருக்கிற தேவன் அவர்களுக்கு பலத்த அரணா இருக்கும்படியா ஆண்டவர் அவருடைய வழிகள் எல்லாவற்றையும் என் தேவன் ஆண்டவரை செவ்வாய் படுத்தும்படியா செவிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா மரண கட்டுகள் மரண கண்ணிகள் ஆண்டவரை பாதாள கட்டுகள் ஆண்டவரே அப்பா அவர்களை சூழ்ந்திருக்கிற எல்லா பாவ அடிமத்தனத்து கட்டுகள் எல்லாம் விடுவிக்கப்படும்படியா செவிக்கிறோம் ஆண்டவரே கத்தாவே அவர்களுக்கு சதுருக்கு முன்பாக ஒரு பந்தி ஆயத்தப்படுத்தி ஆண்டவரே அவர்கள் தலையினால அபிஷேகம் பண்ணப்படும்படியா செவிக்கிறோம் ஆண்டவரே கத்தாவே அவர்களுக்கு விரோதமாய் ஆண்டவரை ஆண்டவர் வருகிற எல்லா சத்துருடைய கிரியர்கள் அப்பா பாவ இச்சைகள் ஆண்டவரே அப்பா ரக்சின் அடிமைகள் ஆண்டவரே விபச்சார காரியங்கள் வேசித்தன காரியங்கள் ஆண்டவரே அப்பா ஆண்டவரை போத வஸ்துகள் ஆண்டவரே அப்பா இந்த வாழ்வ பிள்ளைகள் அழிந்து போவதை நீங்க காண்கிறீங்க அப்பா அவர்கள் உண்மை அறியாதபடி ஆண்டவரே பாவ வழிகளை கடந்து செல்கிறதை காண்கிறீங்க அப்பா அவர்கள் அந்த தேசத்துக்கு ஒரு ஒளிவிளக்கான பிள்ளைகள் சுவாமி கத்தாவே அவர்களை உம்முடைய கரத்தில் ஒப்புக்கொண்டுக்கிறோம் அவர்கள் எல்லா பாவ அடிமத்தனத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டு தேவனுக்கு அண்டு தேவ ராட்சிய ஆண்டவரே <laughs> ஆண்டவரே <laughs> எல்லா அடிமத்தனத்தின் ஆவிகள் பிசாசனுடைய கிரிகள் வானமடத்தில் செய்யப்படுகிற ஆவிகள் ஆண்டவரை பிசாசனுடைய தந்திரங்கள் எல்லாம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால ஒவ்வொரு மக்களை விட்டு அகன்று போகும்படியா செவிக்கிறோம் ஆட்டுக்குட்டின் ரத்தத்தை அப்பா தகிஸ்கிஸ்தான் தேசத்தில் தெளிக்கிறோம் ஆண்டவர் எல்லா மூல முடுக்குகள் எல்லாம் ஆண்டவர் எல்லா பட்டணங்களின் கிராமங்களின் விளைச்சிகளின் ரத்தத்தை தெளிக்கிறோம் விடுதலை பேசுகிறோம் ஆண்டவர் அப்பா வேதத்தில் அதிசயங்களை கண்கள் காணட்டும் வேதத்தில் அதிசயங்களை காதுகள் கேட்கட்டும் ஆண்டவர் அப்பா எல்லா கலாச்சாரங்களிலும் இருந்து ராஜா ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால மனந்திரும் <laughs> கத்தர் இந்த வாழ்வு பிள்ளைகளை எடுத்து நீங்க பயன்படுத்தும்படியா ஜபிக்கிறோம் அப்பா தேவனை அறியாத ஆண்டவரை அப்பா தொண்ணூத்தி சதவீதமான முஸ்லீம் மக்களை கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவர் அப்பா முஸ்லீம் மக்கள் ஆண்டவர் எல்லா மூட நம்பிக்கைகள் எல்லாம் மத கட்டுகள் கோட்பாடுகள் எல்லாம் ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினால எரிந்து போகும்படியாய் கட்டளை எடுக்கிறோம் ஆண்டவர் எல்லா மூட நம்பிக்கைகளும் மூட பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாம் எல்லா கலாச்சாரங்களும் ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினால ஒவ்வொரு முஸ்லீம் குடும்பங்களை விட்டு அகன்று போகும்படியா ஜபிக்கிறோம் அந்த இடத்துல தேவனுடைய ஆட்டுக்குட்டின் ரத்தத்தை தெளிக்கிறோம் ஆண்டவர் விடுதலே பேசுகிறோம் ஆண்டவர் உங்களுடைய கைகள் குன்றி போல கேட்கக்கூடாதபடி செவிகள் விண்ணப்பம்ப்பா <laughs> அப்பா நீங்க சித்தமா இருக்கிறீங்களே அல்லவா சுவாமி என்னை கேளுங்கள் அப்பொழுது ஜாதிகளை உங்களுக்கு சுதந்திரமாகவும் பூமி எல்லைகளை உங்களுக்கு சொந்தமாகவும் கொடுப்பேன் என்று சொன்ன தேவன் ஆண்டவர் அங்க இருக்கிற எல்லா தேச தலைவர்கள் அதிகாரிகள் முப்படைகள் அப்பா ஒவ்வொருவரும் மனந்திருப்பட்டும் ஆண்டவரை கத்தாவே அப்பா எல்லா மொழிகளையும் விட்டு ராஜா தேவனே நீர் ஒருவருடன் எல்லா மொழிகளிலும் மேலான தெய்வம் அண்டப்பா ஒவ்வொருவரும் கண்டு கொள்ளட்டும் ஆண்டவரை கத்தாவே விடத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் விடுதலையே பேசுகிறோம் ரட்சிப்பை பேசுகிறோம் அப்பா சுவிசேஷ வழிகள் திறக்கப்படுவதாக தேவனுக்கு விரோதமாய் எழு வலுசத்தின் <laughs> <laughs> 
முப்பத்தி <laughs> <laughs> அது இடத்துல இந்த தேசம் இருக்கிறது அடிப்படையில் ஐம்பது தேசத்துல முப்பத்தி மூன்றாவது இடம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் பாத்தீங்கன்னா இந்த தேசத்துல பாத்தீங்கன்னா சாரி நாற்பத்தி மூன்று வகையான மக்கள் இருக்கிறாங்க அதுல முப்பத்தி ஓரு மக்களுக்கு இது வரைக்கும் சொல்றாங்க அவங்களுக்கு எந்த ஒரு சுவிசேஷமே அறிவிக்கப்படல இதுல வேதிரான ஒரு காரியம் என்னன்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் இஸ்லாமியர்கள் இருக்கிறாங்க ஒரே ஒரு சதவீதம் தான் கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறதாக ஒரு கணக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அந்த ஒரு சதவீதத்துல பாத்தீங்கன்னா அதுல உண்மையாக தேசங்களுக்காக செபிக்கும் முடியாத மற்றவர்களுக்காக செபிக்கும் முடியாத திருத்து உதவியுடைய ஆராதித்து அபிஷேகத்துல நிறைந்து செபிக்கிற கிறிஸ்தவர்களுடைய கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் அதாவது அந்த அதுல நூறு பேர் இருக்கிறாங்கன்னா பத்து பேர் தான் உண்மையாக செபிக்கிறவங்க இருக்கிறதாக இந்த கணக்கு சொல்லுகிறது இந்த காரியத்திற்காக நம்ம செபிக்க வேண்டும் அஹ் செபிக்கிறவங்க இந்த தஜிகிஸ்தான் தேசத்துல இருக்கும் படியாக இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு சபை எடுத்து பார்த்தேன் இந்த தஜி சர்ச் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த சர்ச்ல கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் பிலிவர்ஸ் இருக்கிறதாக ஒரு கணக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு அவர்கள் இணைகிறாங்க இணைந்து செபிக்கிறாங்க இங்க வந்து சர்ச்சுக்கு லீகலா எந்த லைசன்ஸ் கொடுக்கறது கிடையாது சோ அவங்க வந்து உங்க இப்ப ஃபாரினர்ஸ் வராங்கன்னா தே ஆர் ஃப்ரீ டு வர்ஷிப் தேர் ஓன் தான் அவங்களோட சொந்த தெய்வத்தை அவங்க ஆராதிப்பதற்கு அவங்களுக்கு சுதந்திரம் இருக்கிறது ஆனால் சுவிசேஷம் அறிவிப்பதற்கோ இங்க மத மாற்றம் செய்வதற்கோ இந்த தேசத்துல வந்து கடுமையான சட்டங்கள் இருக்குது இந்த காரியத்திற்காக நம்ம செபிக்க வேண்டும் பாத்தீங்கன்னா எல்லா மிஷினரிகள் இந்த தேசத்திற்கு போயிருக்கிறாங்க இன்னும் இந்த தேசத்துல நிறைய சபைகள் அட்லாய் நம்ம செபித்துக் கொண்டிருக்கிற நேரத்துல அநேக திருச்சபைகள் அந்த தேசங்கள்ல இருக்கிறது ரகசியமாக அந்த திருச்சபைகளுக்கு அந்த கிறிஸ்டியன்ஸுக்காக அந்த பிலிவர்ஸுக்காக பாஸ்டர்ஸுக்காக மிஷினரிகளுக்காக மிஷினரி ஸ்தாபனங்களுக்காக நம்ம செபிக்க போகிறோம் இந்த காரியத்திற்காக சகோதரி என் ஜெயராஜ் அவர்கள் செபிப்பாங்க நம்ம ஸ்தோத்திரத்தோடு இணைந்து எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின் வள்ள தகப்பன இந்த நாளின் இரவு பொழுதிலே உங்களுடைய சமூகத்திலே வர கிருபேந்தமா தெய்வுக்காக நன்றியோடு நன்றியோடு மித்துதிக்கிறோம் தேசத்திற்காக தேவனே எங்களை ஜெபிக்க நீர் ஒன்று கொண்டு நீரே அதற்காக நன்றியோடு உங்களை துதிக்கிறோம் உங்களுடைய வல்லமையின் காரணம் ராஜா அந்த தேசத்துல அசைபாடி கொண்டு இருக்கிற தலைவுக்காக நன்றியோடு உங்களை துதிக்கிறோம் தேவனே ஏதோ ஒரு நோக்கத்தோடு தேவனே அந்த தேசத்திற்காக ஜெபிக்க எங்களை நீர் அழைத்துள்ளீர் எங்களை தேவனே அந்த அழைப்பை உண்மையாய் நாங்கள் ஏற்று தேவனே அதற்காக பாரப்பட நீர் எங்களை எங்க நாங்கள் அதற்கு பக்குவப்படுத்த எங்களை முழுமையாய் தாழ்த்துக்கிறோம் கர்த்தவே இந்த நாட்டிலே தேவனே வாழும் ஒவ்வொரு ஒரு கிறிஸ்தவ மக்களுக்காக நன்றியோடு உண்மை துதிக்கிறோம் தேவனே ஒரே ஒரு சதவீத மக்கள் தான் அந்த கிறிஸ்தவர்கள் அதிலும் தேவனே உண்மையாய் உண்மை ஜெபி உண்மை உண்மையா உண்மையாய் ஜெபிக்கிற மக்கள் வந்து பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் என்று நாங்கள் அறிகிறோம் அப்பா இதாவே அந்த உறவை சபரிக்கவலவா அந்த ஒரு சதவீத மக்களும் ராஜா தேவனே உண்மையாய் முழங்கால் போட்டு ராஜா தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீத மக்கள் மத்தியில ஒரு பெரிய அசைவை நீர் ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறாங்க தேவனே அங்குள்ள திருச்சபைகளுக்காக நன்றியோடு நன்றியோடு உண்மை 
அவன் சோஸ்திருக்கிற ராஜா தேவனே அங்கு லீகலா திருச்சபைகள் வைப்பதற்கு அதிக இல்லை என்றாலும் தேவனே தேவனே ஒரு கூட்டம் மக்கள் தேவனீர் அங்கு ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறீரே நன்றியோடு நம்மை துதிக்கிறோம் சோஸ்திருக்கிற ராஜா தேவனே அந்த அவர்கள் மத்தியிலே ரகசியமாய் ஊழியம் செய்கிற ஊழியக்காரர்களுக்காக நன்றியோடு நம்மை துதிக்கிறோம் ராஜா விதாவே அந்த ப்ராசிகூஷன்னாலே ராஜா அங்கு நிறைய பிரச்சனைகள் உண்டு என்பதை நாங்கள் அறிகிறோம் பாப்பா அப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளிலே வாடி தவிக்கிற ஒவ்வொரு பாஸ்டர்ஸுக்காக ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர்களுக்காக ஒவ்வொரு மக்களுக்காக இந்த நேரத்தில் சமூகத்தில் நினைவு கூறும் கத்தாவே வா சவரி கவல வரதனவா என் தேவன் அந்த தேசத்தை நீர் நோக்க எந்த நோக்கத்திற்காக தேவனை உருவாக்கினீரோ அந்த தேசத்தை அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்ற தேவனே உற்ற முற்றிலுமாய் உமது கருத்திலே கையளிக்கிறோம் கத்தாவே பிதாவே தேவனை அன் ஐடென்டிஃபைட் ஆன் மக்கள் அன் எவாஞ்சலிக்கல் மக்கள் தேவனை முப்பத்தோரு குழு மக்கள் இருக்கிறார்கள் என்று நாங்கள் அறிகிறோம் அப்பா தேவனை இந்த மக்களுக்காக விசேஷமாய் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா தேவனை அவர்கள் மத்தியிலே உங்களுடைய சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படத்தக்கதான ஒரு சூழலை அந்த தேசத்துல என் தேவன் உருவாக்கி கொடுக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறாங்க தாவே தேவனை இந்த வாரத்திலே நாங்கள் ஜெபிக்க போகிற ஒவ்வொரு ஜபத்தின் மூலம் தேவனை அந்த தேசத்திலே ஒரு பெரிய அசைவை நிறுவி சப ரக்கவலவா நீர் அசைவை நீர் ஏற்படுத்த போகிற தயவுக்காக நன்றியோடு 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 நீ துதிக்கிறோம் சோஸ்தரிக்கிறாங்க தாவே என் தேவன் தேவனை வல்லமின் கரம் தேவனை அந்த தேசம் முழுமைக்கும் இருந்து அந்த தேச மக்களை தேவனை உம்மண்டையில் திருப்போ ராஜா தேவனை பரலோக ராஜ்யத்திலே தேவனை உடைய வருகை இரண்டாம் வருகையின் போது ஒரு கூட்டம் மக்கள் தேவனை அந்த தேசத்திலிருந்து எழுந்து வரத்தக்கதான கிருபைகளை என் தேவன் கட்டளையிட வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் அப்பா முற்றிலுமாய் முது கரத்தை கையளிக்கிறோம் நீர் பொறுப்பெடுத்து வழி நடத்தும் ஆசீர்வதியும் துதி கணம் மகிமை எல்லாம் எங்கள் கத்தரும் ரட்சகரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் வல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் அதாவதுஸ்தான் தேசத்துல அபிஷியா பாத்தீங்கன்னா அது வரைக்கும் ஒரு முப்பத்தி ஒன்பது மொழிகள் வந்து பேசப்படுகிறதாக சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது சோ இது இல்லாம அன்அபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் இருக்குது சோ இது அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட லாங்குவேஜ் வந்து தேர்ட்டி நைன் லாங்குவேஜஸ் இருக்குது அந்த தேர்ட்டி நைன் லாங்குவேஜஸ்ல பனிரெண்டு லாங்குவேஜ் டுவெல் லாங்குவேஜ்ல வந்துட்டு கம்ப்ளீட் பைபிள் வந்து மொழி பெயர்த்திருக்கிறாங்க பதினாறு மொழியில வந்துட்டு ஆடியோ பைபிள் மொழி பெயர்த்திருக்கிறாங்க இருபத்தி ரெண்டு மொழியில வந்துட்டு ஜீசஸ் பிலிம் அவங்க வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி ஊழியம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இருபத்தி மூன்று மொழியில வந்து ஆன்லைன் கிராஸ்பல் ட்ராக் வழியாக அவங்க ஊழியம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சோ இது இல்லாம இன்னும் பதிமூன்று மொத்த பதினான்கு வகையான ஊழியம் மிஷினரி ஊழியங்கள் இந்த தேசத்துல நடைபெறுகிறது இது அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதினான்கு ஊழியங்கள் சோ இது உலகத்துல எல்லா தேசங்களும் இந்த பதினான்கு வகையான ஊழியங்கள் நடைபெற்று கொண்டு இருக்கிறது அதே போல தஜிகிஸ்தான் தேசத்துல நடந்துட்டு இருக்கு அதுல ஒரு மினிஸ்ட்ரி தான் இந்த பைபிள் மினிஸ்ட்ரி சோ பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஜெபிச்சுட்டோம் சகோதரர் ஜெபிக்கிற வேலையில இந்த பெர்சிகியூஷன் ரேட்டை குறித்து நம்ம பார்க்கணும்னா ரொம்ப ரொம்ப உபத்திரமான ஒரு ரேட் தான் இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த தேசத்துக்கு வந்து கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு வந்து ரெட் அலர்ட் தான் கொடுத்துருக்கிறாங்க சோ இங்க கிறிஸ்தவர்களுக்கு அவங்க கொடுத்துருக்கிற கலர் வந்து ரெட் கலர் கொடுத்துருக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு ரொம்ப நெருக்கடியான ஒரு தேசத்துலதான் இங்க இருக்கிற கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறாங்க அப்போ அங்க ஒரு பைபிள் சொசைட்டி வருகிறதோ இல்ல அங்க பைபிள் காலேஜஸ் இருக்கிறதோ அங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த தஜீஸ் என்கிறதான மொழி தெரிவிக்கிறோமே தேவ மகிமை வெளிப்படும்படிக்காக தேவ பிரச்சனை வெளிப்படும்படிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டு வர அப்பா அந்த தஜிகிஸ்தான் தேசம் முழுவதும் உண்மை அறிந்து கொள்ளவும் விசேஷமாக இந்த பைபிள் ஆண்டு வர அந்த முப்பத்தி ஒன்பது மொழியில வெறும் பனிரெண்டு மொழிகள்ல மட்டும்தான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்கிறாங்க பைபிள் இருக்குதப்பா இன்னும் அங்க இருக்கிற எல்லா மொழியில ஆண்டு வர பைபிள் பண்ணக்கூடிய கிருபைகளை கத்து கொடுங்க 
ஆண்டவராக தெய்வமே அந்த ஜனங்கள் சத்தியத்தை அறியவும் முடிக்காம அண்ட் ஒரு மனக்கண்களை கர்த்தனை திறக்கும் முடிக்காக நாங்க ஜோம் பண்றோம்ப்பா நீங்க சொன்ன வார்த்தையின்படியாக சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் சொன்னீரப்பா அண்டு ஒரு அப்பா சத்தியத்தை இந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் அறிந்து கொள்ளணும் ஆண்டு ஒரு தஜிகிஸ்தான் தேசத்துல ஒரு மாபெரும் எழுப்புதல் வேத வசனத்தை அறிந்து கொண்டு அவங்க வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய மாற்றங்களை கர்த்தனை கொடுக்க போகிறபடி நாள் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு வர பரிசுத்த பிதாவே ஆண்டு வர இன்னும் கத்தா வாங்க ஊழியம் செய்கிற ஊழியக்காரங்களை நேயரை கர்த்த நீங்க எழுப்புங்க அண்டு ஒரு இந்த கடைசி நாட்கள்ல தஜிகிஸ்தான்ல ஒரு மகா பெரிய கடைசி காலில் எழுப்புதலை கர்த்தர் எழுப்புவதற்கு அண்டு ஒரு இந்த சத்திய வேதம் ஆண்டு ஒரு எல்லாருடைய கருத்துல கொடுக்கப்பட எல்லாரும் அதை படித்து அந்த சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய கிருமையை என் தேவன் கெடுக்க போகிறபடி நாள் உமக்கு நன்றி அப்பா உடைய கருத்துலை தாழ்த்து ரொப்பு கொடுக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்து வினாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் நடக்கிறது <laughs> இதனால நிறைய பேர் வந்து அந்த வார்ல இறந்து போயிருக்கிறாங்க நிறைய பேர் அந்த இடத்தை விட்டு குடிபெயர்ந்து மைக்ரேட் ஆகி அஹ் ஆப்கானிஸ்தான் சீனா ரஷ்யா என்கிறதான தேசங்களுக்கு அவங்க மைக்ரேட் ஆகி போனதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதுல நிறைய பேர் வந்து குடும்பங்களை பிரிந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அவர்கள் இருக்கிறதாக சுமார் கணக்குல சொல்லணும் முப்பத்தி ஓரு ஆண்டுகளாக குடும்பத்தை விட்டு பிரிந்து இந்த சொந்த தேசத்திற்கு வர முடியாத அளவிற்கு அவங்களோட ஐடென்டிட்டி அழிக்கப்பட்டு அவர்கள் நிறைய பேர் இன்னைக்கும் வேதனையோட அந்த தேசத்துல இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பல தேசங்களுக்கு போறோம் நம்ம சொந்த தேசத்துக்கு திரும்பி வருகிறது நமக்கு எவ்வளவு ஆசையாக இருக்கும் ஆனா நம்ம திரும்பி வருகிற வேலையில நமக்கு அந்த தேசத்துல ஐடென்டிட்டி இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்துல இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு வேதனையான ஒரு காரியம் இந்த காரியத்திற்காகவும் நம்ம மத்தியில இருக்கிறதுனா சகோதரர் அஜித் அவர்கள் இந்த காரியத்திற்காக செபிக்க போறாங்க இந்த நைன்டீன் நைன்டீல நிறைய பேர் மைக்ரேட் ஆகி போயிருக்கிறாங்க அவர்கள் சத்தருக்கு சுத்தம் இருந்தால் அவங்களுடைய சொந்த தேசத்திற்கு அவங்க திரும்பி வரும்படியாக நிறைய பேர் இறந்து போயிருக்கிறவங்களுடைய குடும்பத்திற்கு தேவன் ஆறுதல் கொடுக்கும்படியாக அதே போல இன்னொரு தேசம் பாத்தீங்கன்னா சாரி இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா அதாவது எண்பத்தி மூணு பெர்சன்டேஜ் வந்துட்டு இங்க வந்து பாப்புலேஷன் வந்து பிலோ பாவர்ட்ஸ் லைன் அதாவது வறுமை கோட்டிற்கு கீழே எண்பத்தி மூணு சதவீத ஜனங்கள் இந்த தேசத்துல இருக்கிறதாக ஒரு கணக்கு சொல்லப்படுது சோ வெறும் பதினேழு சதவீதம் தான் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆசீர்வாதமாக இந்த தேசத்துல இருக்கிறாங்க எண்பத்தி மூணு சதவீதம் இந்த தேசத்துல இன்னும் பாத்தீங்கன்னா ஆசீர்வாதத்திற்காக எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறாங்க இதுல மெஜாரிட்டி கிட்டத்தட்ட எண்பது சதவீதம் பேர் அதாவது வெறும் மூணு சதவீதம் தான் அதுல பிசினஸ் பண்றாங்க எண்பது சதவீதம் பேர் வந்து டெய்லி லேபர்ஸ் ஆக தான் இந்த தேசத்துல இருக்கிறாங்க சோ இந்த தேசத்திற்காக நம்ம செபிக்க போகிறோம் சதவீதம் அஜித் அந்த காரியத்திற்காக இந்த சிவில் வார்ல இறந்து போனவங்களுடைய குடும்பத்திற்கு தீவன் சமாதானத்தை கொடுக்க முடியாக அதே போல நிறைய பேர் அந்த குடிபெயர்ந்து பத் பக்கத்து தேசங்களுக்கு போனவங்க கத்திரிக்க சித்தம் இருந்தால் தேசத்திற்கு அவங்க திரும்பி வரும்படியாக எயிட்டி த்ரீ பெர்சன்டேஜ் அந்த பிலோ பாவர்ச்சி லைன்ல இருக்கிறவர்களுக்கு தேவன் இந்த நேரத்துல நல்ல ஒரு ஆசீர்வாதத்தை அவர்களுக்கு கொடுக்கும்படியாக ஈசாக்கு விதை விதைக்கிறவர்கள் நூறு மடங்கு பலனை கத்த கொடுத்தார் அதே போல இங்க அநேக ஈசாக்குகளை தேவன் தெரிந்தெடுக்கும்படியாக ஆஹ் இந்த பிலோ பாவர்ச்சி லைன்ல இருக்கிறவங்களுக்காக அவர்களுடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படும்படியாக சகோதரர் அஜித் அவர்கள் செபிப்பாங்க சுருக்கமாக அவங்க செபிக்கிற வேலையில நம்ம ஸ்தோத்திரத்தோடு இணைந்திருக்கலாம் ஆண்டவரேஷோப்பாத்துக்கிறோம் விரோதமா எழும்பாத படிக்கு ஏசுவா பார்த்து துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஆவியானவரே உடைய கிருப ஆண்டவரே வழிநடத்த கிருப மேலானது ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஏசப்பா அந்த தேசத்துல இருக்க மக்களுக்காக செபிக்கிற ஆண்டவர் நீங்க காத்து கொள்ளுங்க ஏசப்பா சேட்டைகள் அட்டைகள் காணப்படுங்க ஆண்டவரே ஏசப்பா ஒருத்தங்க மேல ஒரு ரத்தம் தெளிக்கப்பட்டிருக்க ஆண்டவரே காத்து கொள்ளுங்க ஆசீர்வதிங்க பலப்படுத்துங்க மகிமைப்படுத்துங்க கிருபையால தாங்கி கொள்ளுங்க ஏசுமே நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமே நாமே தேங்க்யூ பிரதர் தேவந்தாமே நம்முடைய எல்லா சபங்களை கேட்டதற்காக சுதந்திரம் பண்ணாமே நன்றி தகப்ப நன்றி அப்பா நன்றி அப்பா நன்றி அப்பா மகிமை நிறைந்த நல்ல ஆண்டவரே இந்த நல்ல ஒரு நேரத்திற்காக அப்பா ஒரு காலை நேரமாக ஒரு மாலை நேரமாக ஒரு இரவு நேரமான ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நேரத்துல நாங்கள் ஒருமித்து 
உடைய நாமத்தை துதிக்கும்படியாக இந்த உலகத்துல சில ரதங்களை குறித்து மேன்மை பாராட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் நாங்களோ எங்களுடைய தேவனுடைய நாமத்தை குறித்து நாங்கள் மேன்மை பாராட்டும்படியாக இந்த ஜூ வழியாக நாங்கள் இணைந்திருக்கிறோம் ஆண்டுகளை அப்பா இந்த நேரத்திலும் இந்த சம்பந்தமே இல்லாம நாங்க போகாத நாங்கள் அறியாத இன்னைக்குதான் நாங்க இந்த தஜிகிஸ்தான் தேசத்தை குறித்து நாங்க அறிந்திருக்கிறோம் அந்த தேசத்திற்காக அநேக ரிக்வஸ்டை நம்முடைய சிலுவை பாதத்துல வைத்து நாங்க இந்த நேரத்தை நிச்சயித்திருக்கிறோம் ஆண்டவர் ஜெபித்த ஒவ்வொரு தெய்வ பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிங்க அப்பா இதுல யார் யாரெல்லாம் இணைய வேண்டும் என்று இந்த செபத்துல அவர்களுக்கு நீர் எழுதி வைத்திருக்கிறீர்களோ அவர்களை இந்த செபத்துல சீக்கிரமாக கொண்டு வந்து சேர்க்கும்படியாக அப்பா இந்த நேரத்திலும் ஆண்டவரே அப்பா பாஸ்டர் டேவிட் மெர்வின் பிரபாகர் அவர்களுக்காக செலிக்கிறோம் அப்பா நீர் மகனை எங்க மத்தியில கொண்டு வந்து இருக்கிறீங்க தொடர்ந்து எங்களை ஆராதனைக்குள்ளாடியும் அப்பா அவருடைய வார்த்தைக்காகவும் இந்த நேரத்துல மகனை உங்களுடைய கரத்துல நாங்கள் வெறுமையாக தாழ்த்தி சமர்ப்பிக்கிறோம் மகனை மறைத்து நீங்க வெளிப்படும்படியாக அப்பா நீ பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் இந்த நாள் எங்க இருதயத்துல பிரயோஜனப்படும்படியாக எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு அது மிகவும் பலமாக இருக்கும்படியாக நாங்கள் சிந்திக்கிறோம் இந்த கரத்துல வெறுமையாக தாழ்த்தி சமர்ப்பிக்கிறோம் சொன்ன துந்திக்கான மகிழை ஒவ்வொக்கே செல்கிறோம் இப்ப ரேஷுவி நாமத்தாலும் சிந்திக்கிறோம் என்று பிதாவும் ஆமை ஆமை கிறிஸ்துக்குள் பிரியமானவர்களே இந்த நேரத்துல இணைந்திருக்கிறவங்க ஒருவரை மாணவர்கள் இயேசு கிறிஸ்தி நாமத்தால் உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்று பாஸ்டர் டேவிட் மெர்வின் பிரபாகர் அவர்களுடைய கருத்தில் நான் கொடுக்கிறேன் ஒரு அசோசியேட் பாஸ்டராக அந்த நாசரேத் என்கிறதான தமிழ்நாட்டுல வந்துட்டு இருக்கிறவர்களுக்கு தெரியும் நாசரேத் என்கிறதான ஒரு ஊர்ல ஒரு ஏஜி சபையில ஒரு அசோசியேட் பாஸ்டராக இருந்து ஊழியத்தை செய்து கொண்டு இருக்கிறாங்க இந்த நாளிலும் அந்த தேசத்திற்கான ஜபம் என்று சொன்ன உடனே அவர்கள் உற்சாகமாக அதை கேட்டு ஒரு சந்தோஷத்தோடு நம்ம செபத்துல இணை இணைந்திருக்கிறாங்க இது யூடியூப்ல பார்க்கிறவர்களுக்கும் இது பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று நான் திருத்தருக்குள்ளாடி விசுவாசிக்கிறேன் நான் தொடர்ந்து நான் நேரத்தை நான் செலவழிக்காம நான் பாஸ்டருடைய கருத்துல கொடுக்கிறேன் ஒரு சில நிமிடம் நம்ம ஆராதிக்க போகிறோம் ஆராதித்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கருத்துடைய வார்த்தைக்கு நேராக செல்ல போறோம் இன்றைக்கு நீங்கள் இணைந்து தேசத்துக்காக ஜெபிப்பது ஒரு மேலான காரியம் பல நேரங்களில் மிஷினரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது ஒரு தேசத்துக்கு போய் அங்க செயல்படுகிறவர்கள நம்ம மிஷினரின்னு அழைக்கிறோம் ஆனால் ஜெபிக்கிறவர்களும் மிஷினரிகள் தான் அவர்களுக்காக பாரப்படுகிறவர்களும் மிஷினரிகள் தான் தேவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டத்தை எதிர்பார்க்கிறார் தேவன் ஜபத்துல மிகவும் பிரியம் உள்ளவராக இருந்தார் இயேசுவானவரும் இந்த உலகத்தில் செயல்படும் நாட்களில ஜபிப்பதில் மிகவும் கரிசனை உடையவராக இருந்தார் ஆகவே இன்றைக்கு ஜெபிக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துகிறேன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துல உங்களை ஆசிர்வதிக்கிறேன் கத்தர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிப்பாராக நம்முடைய கண்களை மூடி ஆண்டவரே இந்த ஜப நேரத்துல எங்களோடு நீங்க இடைபடுங்கன்னு சொல்லுவோம் அவன் என் கத்தருடைய வார்த்தைக்கு நேரம் நம்ம கடந்து செல்ல போகிறோம் அதுக்கு முன்பாக ஆண்டவரே நீ கண்மலையானவர் நீர் எங்களை காக்கும் தெய்வம் நீர் எங்களை கா பாதுகாக்கும் தெய்வம் ஆண்டவரே நீர் மாட்சிமை நிறைந்தவர் நீர் மகிமை நிறைந்தவர் நீர் எங்க மத்தியில் பிரசனமாகிறவர் உங்களுடைய கிருவை காய் நாங்கள் காத்திருக்கிறோம் எங்கள் மத்தியில் நீர் வாசம் செய்யும் ஆண்டவரே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே குடுமால் கரங்களை உயர்த்தி ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே கரங்களை தட்டி பாடுவோமா எந்த கண்மலையானவரே என்னை காக்கும் தெய்வம் நீடே எந்த கண்மலையானவரே என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே வல்லமை மாட்சிமை நீரைந்தவரே மகிமைக்கு பாத்திரரே வல்லமை மாட்சிமை நீரைந்தவரே மகிமைக்கு பாத்திரரே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே அல்லிருய ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே 
மகிழச்செய்தீர் அவரை பார்த்து சுந்தல் சீரங்களில் என்று மகிழச்செய்தீர் தூயவரே என் துணையாளரே தூதிக்கு பாத்திரரே தூயவரே என் துணையாளரே துதிக்கு பாத்திரரே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே அல்லை தூய ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே பலவீன நேரங்களில் உம் கிருபை தந்தீரையா என் பலவீன நேரங்களில் பலவீன நேரங்களில் உம் கிருபை தந்திர கிருபை தந்தீரையா சுராஜா என் பலனாணி எதற்கும் பயம் இல்லையே ஏ சுராஜா என் பலனாணி எதற்கும் பயம் இல்லையே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே அல்லை தூய ஆராதனை உமக்கே ஆவில நிரம்பி ஆண்டவரை உயர்த்துவோம் இந்த ஆராதனை நேரத்தில் தாமே அவருடைய வல்லமை கடந்து வரட்டும் அமைன் பலவீனங்களை மாற்றுகிற தேவனுடைய வல்லமை இப்பொழுதே கடந்து வரட்டும் அவர் அதிர்ஷ்டங்களை செய்கிறவர் அவர் அற்புதங்களை செய்கிறவர் இன்றைக்கு கற்றுடைய வல்லமை நமக்கு வெளிப்படும்படி ஆண்டவரை உயர்த்துவோம் உயர்த்துவோம் அவரை உயர்த்துகிற எந்த ஸ்தானத்திலும் கடந்து வந்து நம்மை ஆசிர்வதிக்கிற தெய்வம் அவர் அவருடைய நாமத்தினாலே இந்த ஆன்லைன்ல நம்ம கூடியிருக்கிறோம் ஏன் இந்த ஜூம் மீட்டிங்ல நம்ம கூடியிருக்கிறோம் தேவனுடைய வல்லமை நமக்கு வெளிப்படும்படி ஜெபிக்க வந்த நம்முடைய ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் அவர் அற்புதங்களை செய்யும்படி அவர் கிருபைகளை நடத்திக்கும்படி நாம் ஜெபித்த ஒவ்வொரு காரியங்களையும் அவர் கேட்டிருக்கிறார் அந்த ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் தேவன் பதில் அளிக்கும்படி அன்று வரே நீர் பதில் செய்ய போகிறீரே நீர் பதில் அளிக்க போகிறீரே உடைய வல்லமையினால் நீர் காரியங்களை நடப்பிக்க போகிறீரே நன்றி நன்றி எந்த உயிருள்ள நாட்கள் எல்லாம் உண்மை புகழ்ந்து பாடிடுவே எந்த உயிருள்ள நாட்கள் எல்லாம் உண்மை புகழ்ந்து பாடிடுவே வாஜானி செய்த நன்மைகளை எண்ணியே துடித்திடுவே ஏசு ராஜானி செய்த நன்மைகளை எண்ணிய துடித்திடுவே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே அல்லை தூய ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே எந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் நன்றியால் உண்மை நான் துதிப்பேசுவே உண்மை நான் துதிப்பேன் துதிப்பேன் எந்த வேலையிலும் துதிப்பேன் ஏசுவே உண்மை நான் துதிப்பேன் துதிப்பேன் எந்த வேலையிலும் துதிப்பேன் என்னும் நம் தேவன் பால் பொங்கி வழியுவேன் ஏசனை ரச்சித்த நான் நாடி பாடுவேன் எவரு மரியாதை என் உள்ளம் பொங்குதேன் என் உள்ளம் பொங்கி 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 வழியுதேன் ஐயா வாழ்க வாழ்க நாமம் வாழ்க ஐயா வாழ்க வாழ்க உம் நாமம் வாழ்க ஐயா வாழ்க 
உம்முடைய மகிமை எங்கள் மத்தியில் காணப்படக்கு அம்மை நம்மை நாமே அர்ப்பணித்து இன்றைக்கு ஜெபிக்க வந்திருக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவருடைய பாதுகாப்பு அவருடைய அரவணைப்பும் காணப்படும்படி கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து எங்கள் மத்தியிலே அசைவாடுங்க ஆண்டவர் எங்கள் மத்தியிலே வாசம் பண்ணுங்கப்பா எங்களோடு நிற்கிரியை செய்வீராக நாங்களும் உடைய கரத்தின் கிரியையா இருக்கிறோம் எங்கள் வாழ்க்கையில் நீர் விரும்புகிற காரியங்கள் நிறைவேற்றப்படும்படி எங்கள் வாழ்க்கையில் நீர் விரும்புகிற காரியங்கள் காணப்படும்படி இந்த ஆராதனை நேரத்திலே எங்கள் மத்தியில் நீர் வெளிப்படுவீராக எங்கள் மத்தியில் நீர் வாசம் பண்ணுவீராக எங்களோடு நீர் ஈடைபடுவீராக எங்கள் மத்தியில் நீர் வெளிப்படுவீராக யாவை என்கிற நாமம் உள்ள தெய்வம் அவர் அந்த நாமத்தை சொல்ல உச்சரிக்க பயப்பட்டிருந்த ஜனங்கள் மத்தியில் அவர் வல்லமையான காரியங்களை செய்தார் இன்றைக்கு அவரை அப்பா பிதாவை என்று கூப்பிடக்கூடியதான மேலான அதிகாரத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இன்றைக்கு அந்த மகிமையான நாமத்தை ஓ சர்வ வல்லமையுள்ள நாமத்தை அவை நம்மை பாதுகாக்கும் அந்த நாமத்தை நமக்கு பரிவாயிருக்கிற அந்த நாமத்தை நாம் உயர்த்த போகிறோம் இந்த ஆராதனை நேரத்துல அவன் கத்தனோடு உணர்த்தின வார்த்தை என்னவென்றார் அவர் உங்களுக்கு பாதுகாப்பா இருப்பார் அவர் உங்களுக்கு பாதுகாப்பா இருப்பார் உங்கள் பாதுகாப்பை குறித்து நீங்க யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க உங்களுடைய அவன் ஷெல்டரை குறித்து நீங்க யோசித்துட்டு இருக்கிறீங்க உங்களுடைய தனிப்பட்ட காரியங்களை ஆண்டு விட ஹூ இஸ் மை செக்யூரிட்டின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி செக்யூரிட்டி கார்டு எனக்கென்று நிற்க எனக்கென்று துணை பேச யாரும் இல்லை ஆண்டு விட யார் என் பக்கமாய் நிற்க முடியும் என்றெல்லாம் யோசித்திருந்த தருணங்கள் உண்டு ஆனால் ஆண்டு பேர் உங்களை பார்த்து நானே உன் கண்மை ஓ பறந்து காக்கிற பட்சியை போல தன்னுடைய ஜனங்களை பாதுகாக்கிற அந்த தெய்வத்தை நோக்கி பார்த்து என்னோடு இணைந்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ரெந்து காக்கும் பட்சியை போல எங்களை காக்கும் கர்த்தாவே பட்சிக்க என் சத்துரு முன்னே ஆதரவாக இருப்பவரே வாதை என்னை அணுகாமல் கூடாரமாக இருப்பவரே வாதை என்னை அணுகாமல் கூடாரமாக இருப்பவரே யாவே யாவேஷாது ீபணியாணி எந்த நீடத்தை எடுத்து கொண்டு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என் சார்பில் நீ பணியாணி எந்த நீடத்தை எடுத்து கொண்டு நீ கொண்ட தழும்புகளா நீரந்தர சுகத்தை தந்தவரே 
நீர் கொண்ட உன் தாளும் புகழால் நீரந்தர சுகத்தை தந்தவரே யாவே 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 கலங்களை உயர்த்தி யாவே உம்மாவி என்னில் வாசிப்பதினா மறித்தவை எல்லாம் உயிர்ப்பிக்குமே உம்மாவி என்னில் வாசிப்பதி நான் இருப்பிக்குமே உயிர்த்தெழுந்த உம் வல்லமையா என்னையும் உயிர்ப்பிக்கும் ஆவியே உயிர்த்தெழுந்த உம் வல்லமையா என்னையும் முயற்பிக்கும் ஆவி யாவே 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 வப்பே யாவே சிந்தினேன் பாவத்திலிருந்து மீட்கும்படி நீர் வெளிப்பட்டீர்கள் மனிதரின் கண்களுக்கும் ஆளாக்கும் கொள்ளை நோய்களுக்கும் வேடனின் கண்ணிக்கும் எங்களுக்கு எதிராக எழுமுகிற ஆயுதங்களுக்கு எங்களை பாதுகாக்கிற தெய்வமே அமைன் அன்றுபுரே மகிமை அன்புரே என் சார்பில் நிர்பலியானிரே மகிமையானவரே மகிமையானவரே நீங்க பெரியவர் பெரியவர் நீங்க மகிமைய நோக்கி பார்த்து அன்றுவரே இன்றைக்கு இருதயத்தில் இருக்கிற எல்லா கல்வி இனி நான் பயப்படுவதில்லை கர்த்தர் நீர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறீர் உங்களுடைய கோலும் உங்களுடைய தடியும் அது என்னை தேற்றும் என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம் அன்றுவர நான் இனி தாழ்ச்சி அடைவதில்ல அப்பா நீர் என்னோடு கூட இருக்கிறபடி நான் நல்ல மேய்ச்சலில் நீர் இருக்கிறீர் நீர் போதுமானவராக இருக்கிறீர் அன்றுபுரே நீர் எங்களுக்கு தொடர்ந்துங்களை வழி தொடர்ந்து எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க உடைய வார்த்தையில இருந்து வரட்டோம் எங்களை உயிர்ப்பிக்கட்ட ஆண்டு வர சத்தியங்கள் எங்கள் மத்தியில புலப்படட்ட ஆண்டு வர ஆமேஷங்களை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி உடைய வார்த்தையின் மகத்துவத்தை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ள எங்களுக்கு இருப்பதான் எங்களை தாழ்த்தி வெறுமை ஆக்குகிறோம் ஏசுவி நாமத்து பிதாவே ஆமேன் 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 புரைசலார் அன்பராகி ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்துல மறுபடியுமாக உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் என்னை இந்த ஜபத்திற்கு அன்போடு அழைத்த பைஜு பிரதர் அவர்களுக்கு சாரி உங்களுடைய பேர் நான் கரெக்டா ஸ்பெல் பண்றேன் அப்படின்னு தெரியல பிஜு ரைட் சாரி 
பைஜி ஆப்பும் பிஜுமும் எனக்கு கன்ஃபியூஸ் சாரி ஓகே நன்றி என்னை அழைக்கமைக்கு நன்றி உங்களுடைய ஜபங்களை பார்க்கும்போது உண்மையாகவே நான் மிகுந்த சந்தோஷப்படுகிறேன் ஜெபிக்கிறவர்களை தேவன் எப்பொழுதும் நேசிக்கிறவராக இருக்கிறார் ஆமே மற்றவர்களுக்காக ஜெபிப்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்லாக்கியம் ஒரு மிகப்பெரிய கிருவை உள்ள ஊழியம் அதை நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் கத்தர் மெய்யாகவே உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன் இவ்வளவு நேரமாய் ஆராதித்தோம் இவ்வளவு நேரமாய் கத்துடைய ஆமேன் முகத்தை நாம் நோக்கி பார்த்து வேண்டினோம் இப்பொழுதும் நம்முடைய கவனத்தை சத்திய வேதத்துல பழைய ஏற்பாட்டு புத்தகத்தில் சஹரியாவின் புஸ்தகத்துக்கு நேராய் நம்முடைய கவனத்தை நாம் திருப்பலாம் சஹரியாவின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் முதல் ஐந்து வசனங்களை நம்ம வாசிக்கலாம் இன்றைக்கு கத்து நம்மோடு பேச விரும்புகிற காரியங்கள் இந்த ஐந்து வசனங்களில் இருக்கிறது தேவனுடைய வல்லமை நமத்தில பாய்ந்து வரும்படி கத்து நம்மத்தில் வெளிப்பட்டிருக்கிறார் என்பதை உணர்ந்து இந்த வார்த்தைகளை நாம் வாசிக்கலாம் சஹரியாவின் புத்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் முதல் ஐந்தாம் வசனம் நான் வாசிக்கிறேன் என்னோடு இணைந்து நீங்கள் வாசியுங்கள் நான் என் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்த போது இதோ தன் கையிலே அளவு நூல் பிடித்திருந்த ஒரு புருஷனை கண்டேன் நீர் எவ்விடத்துக்கு போகிறீர் என்று கேட்டேன் அதற்கு அவர் எருசிலைமின் அகலம் இவ்வளவு என்றும் அது நீளம் இவ்வளவு என்றும் அறியும்படி அதை அளக்கிறதற்கு போகிறேன் என்றார் இதோ என்னோடே பேசின தூதன் புறப்பட்ட போது வேறொரு தூதன் அவரை சந்திக்கும்படி புறப்பட்டு வந்தான் இவனை அவர் நோக்கி நீ ஓடி இந்த வாலிபனிடத்தில் சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் எருசுலேம் தன் நடுவிலே கூடும் மனுஷரின் திரளினாலே மிருக ஜீவன்களின் திரளினாலும் மதில் இல்லாத பட்டணங்கள் போல் வாசஸ்தலமாகும் நான் அதற்கு சுற்றிலும் அக்னி மதிலாய் இருந்து அதன் நடுவில் மகிமையாக இருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்ற வார்த்தை இன்றைக்கு இந்த ஜபத்துல கூடியிருக்கிறார் உங்கள் ஒரு ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துல மறுபடியுமாய் வாழ்த்துக்கிறேன் இன்றைக்கு என்னை விட்டா நான் பாட்டுல பிரசங்கம் பண்ணிட்டு போவேன் ஆனா பிரதர் சொல்லும் போது கரெக்டா சொன்னாங்க இவ்வளவு நேரம் அப்படின்னு அதற்குள் சுருகிய நேரத்தில் கத்தருடைய வார்த்தையை சுருக்காமல் வெளிப்படையாக விரிவாக நான் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் இன்றைக்கு பல எதிர்பார்ப்புகளோடு இந்த ஜபத்துக்கு நீங்க வந்திருக்கலாம் வார வாரம் இந்த ஜபம் பண்றீங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன் சனிக்கிழமை தோறும் நீங்க கூடி இந்த ஜெபம் பண்ணுங்கிறீங்க இன்றைக்கு தொண்ணூத்தி ரெண்டாவது பிரேயர் அப்படின்னு குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது எண்பத்தி மூணாவது நாட்டுக்காக ஜெபிக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படிதானா நான் சொல்றது கரெக்டு தானா ஓகே இப்படி நம்முடைய வாயில் கூட நுழையாத தேசங்களுக்காக நீங்க ஜபிப்பதை பார்க்க உண்மையாகவே பெருமையாக இருக்கிறது ஆமே நம்முடைய குடும்பங்களுக்காகவே ஜபிக்கும் வட்டாரங்களில் இருந்து சற்று வேறுபட்டு தேசங்களுக்காக இன்னும் அறியாத தேசங்களுக்காக அந்த பிரேயர் பாயிண்ட்ஸ் பிரதர் எனக்கு அனுப்பும் போது அது வியப்பா இருந்தது இந்த அளவுக்கு நுணுக்கமா ஒவ்வொரு காரியங்களையும் நீங்க அணுகி செய்யறீங்க அப்படின்னா ஆமேன் முதலாவது பிரதர் அவங்க தான் நான் ஒண்ணு சொல்லணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் ரெண்டாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனத்துல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நீ ஓடி இந்த வாலிபனிடத்தில் சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் அப்படின்னு கத்துடைய தூதன் அந்த தூதனிடத்தில் சொல்லுகிறார் நீ ஓடி இந்த வாலிபனிடத்தில் வாலிப பருவங்களில் ஆமே நானும் என்ன இன்னும் ஒரு வாலிபனாகவே கருதி கொண்டிருக்கிறேன் உங்களையும் ஒரு வாலிபனாகவே கருதுகிறேன் இந்த நாட்களில் வாலிபர்கள் எழும்ப வேண்டிய நாட்கள் வாலிபர்கள் செயல்பட வேண்டிய நாட்கள் இன்றைக்கு வாலிபன் சகரிய ஒரு வாலிபனா எழுந்தபடினால் தான் தேசத்துல யூதையாவில் கத்த அமேன் அந்த ஆலயத்தை மட்டும் அல்ல அங்க இருக்கிற மக்களின் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை கட்டி எழுப்ப முடிந்தது அவன் இன்றைக்கு வாலிபனாய் நீங்கள் செயல்படுகிறதை கத்த நிச்சயமா அங்கீகரிப்பார் அதை நிச்சயமா ஆசிர்வதிப்பார் உங்களுடைய இருதயத்தில் இருக்கும் நினைவுகளை தேவன் அறிந்திருக்கிறான் இந்த ஊழியத்தை உங்களோடு இணைந்து செய்கிற ஒவ்வொருவரையும் தேவன் பலப்படுத்தி ஆசிர்வதித்து மேன்மை அடைய செய்வார் இதனுடைய ஜபமாகவும் இருக்கிறது தொடர்ந்து உங்களுக்காக நான் ஜபித்துக் கொள்கிறேன் இப்பொழுதும் நம்முடைய கவனத்தை ஒன்றாம் வசனம் இரண்டாம் வசனத்துக்கு நேராய் திருப்பலாம் சகரியார் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் இரண்டாம் வசனம் நான் என் கண்களை ஏற்படுத்து பார்க்கும் போது இப்போ என் கையிலே ஒரு புருஷனை கண்டேன் அகலம் இவ்வளவு என்றும் அது நீளம் இவ்வளவு என்றும் அறியும்படி அதை அளக்கிறதுக்கு போகிறேன் என்றார் ஒன்றாம் வசனத்தை பாருங்க சகரியா தன்னுடைய கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்த போது இன்றைக்கு ஜபிக்க வந்திருக்கிறீங்க அந்த ஜப வட்டாரத்தை கண்களை ஏறெடுத்து பார்ப்பது என்பது எப்பொழுதும் அவன் தேவனை நோக்கி பார்ப்பது என்கிற ஒரு மறைபொருள் உண்டு எப்பொழுதும் ஜபத்திற்கு ஏறெடுத்து பார்ப்பது என்ற ஒரு மறைபொருள் உண்டு இப்பொழுது சகரிய தன்னுடைய கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்த போது அவர் பார்க்கிற காரியம் என்ன தன் கையில் அளவு நூல் பிடித்திருந்த ஒரு புருஷனை காண்கிறான் தன்னுடைய கரத்துல அளவு நூல் பிடித்திருக்கிற ஒரு புருஷன் இன்றைக்கு தேசத்துக்காய் ஜெபிக்கிற உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் 
கரத்தில் அளவு நூல் பிடித்திருக்கிற ஒரு புருஷனை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் உங்களுக்காக அளவு நூல் பிடித்திருக்கிற ஒரு புருஷன் இந்த புருஷன் எதற்காக அளவு நூல் பிடித்திருக்கிறான் அளவு நூல் பல காரணங்களுக்காக பிடிக்கப்படும் இங்கு இந்த புருஷன் எதற்காக அளவு நூல் பிடித்திருக்கிறான் என்றால் இரண்டாம் வசனத்தை நீங்க பாருங்க அளவு நூல் பிடித்திருக்கும் போது அதனுடைய காண்டெக்ட் நம்ம புரிஞ்சாதான் அளவு நூலுடைய பக்குவம் நமக்கு தெரியும் அளவு நூல் யாருனாலும் வச்சிருப்பாங்க இப்ப நீங்க ஒரு மெஷர்மெண்ட் டேப் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஒரு டெய்லரும் அந்த டேப் வச்சிருப்பாங்க ஒரு கட்டுமானம் செய்யறவங்களும் அந்த டேப் வச்சிருப்பாங்க ரோட்ல போனீங்கன்னா ரோட் மெஷர் பண்றதுக்கு அந்த டேப் வச்சிருப்பாங்க நிலத்தை அளக்குறதுக்கு வச்சிருப்பாங்க எல்லாருமே அந்த மெஷர்மெண்ட் டேப்ங்கிறது எல்லாருக்கும் பொதுவானது ஆனால் அந்த அளவு நூல் எந்த இடத்தில் பயப்படு பயன்படுகிறது யாருடைய கரத்தில் இருக்கிறது என்பதை பொறுத்துதான் அதனுடைய பயன்பாட்டை நாம் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் இங்கு ரெண்டாம் வசனத்துல உடனே சகரி அக்கிறார் நீ எவ்விடத்துக்கு போகிறீர் என்று கேட்டார் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் மன உருக்கத்தோட எருசலேம் இடத்தில் திருமினே என்று கருத்த சொல்கிறார் என் ஆலயம் அதில கட்டப்படும் எருசிலேமின் மேல் அளவு நூல் பிடிக்கப்படும் என்று சேனைகளின் கத்தராகிய அம்மேன் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இங்க உடனே சகரியா கேட்கிறார் இந்த அளவு நூல் எடுத்துட்டு நீங்க எங்க போறீங்க அப்படின்னு அது கேட்கும் போது அந்த வார்த்தைகளை பாருங்க ரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்தில் எருசுலேமின் அகலம் இவ்வளவை அளக்க போகிறேன் என்று சொன்னார் இப்போ சகரியாவுக்கு உடனே புரிஞ்சிருக்கோம் வாசிக்கிற நமக்கு உடனே புரிஞ்சிருக்கோம் எதற்காக அளவு நூல் அங்கு பிடிக்கப்படுகிறது அந்த அளவு நூல் எருசிலை மேல் எதற்கு வைக்கப்படுகிறது ஆண்டவர் அந்த ஆலயத்தை கட்டும்படி அது பிடிக்கப்படுகிறது இன்னும் சொல்ல போனா அந்த தேசத்தை கட்டும்படி அந்த அளவு நூல் பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த அளவு நூல் தூக்கு நூல் அல்ல இந்த அளவு நூல் நம்மை கொள்ளை கொலை செய்கிற அளவு நூல் அல்ல இந்த அளவு நூல் நம்மை உடைக்கக்கூடிய அளவு அளவு நூல் அல்ல இந்த அளவு நூல் நம்மை பாதிக்கிற அளவு நூல் அல்ல இது கட்டி எழுப்புகிற அளவு நூல் இந்த ஒன்றாம் வசனம் இரண்டாம் வசனத்துல நீங்க ரொம்ப கவனமா கவனிக்க வேண்டியது இதில் உள்ள மறைமுகமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிற கருத்து என் தேவன் எதை சொல்கிறாரோ அதை அப்படியே செய்து முடிக்கிறவர் ஒரு அல்லேரியா சொல்லிடலாமா அவன் எதை சொல்றாரோ அதை அப்படியே செய்து முடிப்பாருங்க முந்தின அதிகாரத்தில் அவனுடைய இரண்டாவது தரிசனமாக அதை அவன் பார்த்தார் சகரி அதை பார்த்து முதலாவது தரிசனத்தில் கடைசியில் அந்த தரிசனத்தை அவர் பார்க்கிறார் அப்ப கத்திர அவனோடு சொல்றாரு நான் அளவு நூலை பிடிப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த இது அவருடைய பேக் ஆஃப் மைண்ட்ல இருந்துகிட்டே இருக்குது இப்போ அவன் ரெண்டாவது அதிகாரத்தை மூணாவது தரிசனத்தை பார்க்கும் போது திடீர்னு ஒரு புருஷன் தன்னுடைய கரத்துல அளவு நூல் பிடிச்சிருக்கிறார் இவருக்கு ஒண்ணு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது ஒருவேளை இது கத்திர சொன்ன அளவு நூலா இருக்குமோ என்று அவர் விண்ணப்பம் கேட்கும் போது அவர் அந்த கேள்வியை கேட்கும் போது அவருக்கு கிடைக்கிற அந்த விடயம் இது எருசலைமின் மேல் கட்டப்படும்படி அளக்கும்படி வைத்திருக்கிற அளவு நூல் இன்றைக்கு கற்க உங்க வாழ்க்கையில எவைகளை எல்லாம் கட்டி எழுப்புவேன் என்று சொன்னாரோ எவைகளை எல்லாம் நான் உறுதிப்படுத்துவேன் என்று சொன்னாரோ ஆபிரஹாமுக்கு வாக்களித்தது போல உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எவைகளை எல்லாம் வாக்கு பண்ணினாரோ அதெல்லாம் ஒருவேளை நாளடைவுல செய்யப்படாதது போல உங்களுக்கு தோணலாம் ஆனா லக்மி டெலிவ் சம்திங் ஆண்டவர் ஒரு புருஷனை அனுப்பி இருக்கிறார் அவர் அளவு நூல் பிடித்தவராய் இருக்கிறார் அந்த அளவு நூல் உங்கள் வாழ்க்கையில் கட்டப்படும்படி அந்த அளவு நூல் பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு உறுதியாக நான் சொல்ல முடியும் தேவன் எருசுலைமை கட்டும்படி தம்முடைய ஜனமாகி எருசுலைமை கட்டும்படி தன்னுடைய ஜனமாகி உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கட்டும்படி இந்த பிரேயர்ல இணைந்திருக்கிறவங்க ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் மகிமையையும் வல்லமையையும் கொண்டு வரும்படி அவர் அளவு நூலை பிடித்திருக்கிறார் ஆகவே பயப்படாதிருங்கள் என்று சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கு நம்ம பாடின பாட்டை நீங்க கொஞ்சம் யோசித்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டு பாட்டையும் நான் சூஸ் பண்ணேன் அந்த ரெண்டு பாட்டையும் நான் சூஸ் பண்ண காரணம் என்னை கண்மலையானவரே என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே காப்பது என்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையில் இன்றி அமையாத ஒன்று நீங்க எல்லாருமே ஒரு வீட்டுல இருப்பீங்க ஒரு கூடாரத்துக்குள்ளதான் இருப்பீங்க ஒரு வீடு இப்போ தமிழ்நாட்டுல நாங்க இருக்கிற பகுதியில தமிழ்நாடு பொதுவாகவே இப்போ முந்தி வீட்டுக்கு காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கணுங்கிறது அவ்வளவு முக்கியம் இல்ல இந்த காலத்துல வீடு கட்டுறோமோ இல்லையே காம்பவுண்ட்ஸோடதான் ஃபர்ஸ்ட் கட்டுவாங்க ஏன்னா பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் நம்முடைய எல்லை அதுக்குள்ள யாரு வந்துட கூடாது அது கவனமா இருக்கணும் ஆடு கூட உள்ள மேய வந்துட கூடாது எல்லாம் கவனமா இருக்கணுங்கிறதுல ரொம்ப கவனமா இருக்கிறா அக்கலாம் அப்போ மதிலுக்கு நம்ம அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் நம்ம மட்டும் இல்ல பண்டைய காலங்களும் அப்படிதான் இருந்தது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எரியோக்கு வந்த போது எரிகோவின் மதிலினால் அதை மேற்கொள்ள முடியாது அப்போ மதில் என்பது பாதுகாப்பு 
இன்னைக்கு நம்ம நிறைய பேர் ஜோ மட்டும் நான் கேட்டிருக்கேன் ஆண்டு வரையே நீரே எங்களுக்கு மதிலா இருக்கணும் எங்க மதில்கள் எல்லாம் கட்டி எழுப்பப்பட வேண்டும் அலங்கங்கள் எல்லாம் கட்டி எழுப்பப்பட வேண்டும் எங்களுக்கு பாதுகாப்பு வேண்டும் அப்படிங்கறத நம்ம பாத்துருக்கிறோம் தவறு இல்ல ஆனா இப்ப நம்ம பார்க்க போற இந்த இடத்துல ஆண்டவர் வந்து ஒரு அழகான வார்த்தையை வைக்கிறார் அது போக போ நான் சொல்ல போறேன் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ஆண்டவர் ஏவறுபடி நான் மறுபடியும் சொல்றேன் ஆராதனை ஒர்ஷிப் நடத்தும் போதும் சொன்னேன் இப்பவும் மறுபடி சொல்றேன் உங்களை பாதுகாக்க யாரும் இல்லை என்று கருத வேண்டாம் ஆண்டவர் உங்களுக்கு பாதுகாப்பா இருக்கிறார் இந்த மறுபடி மறுபடி நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆண்டவர் உங்களுக்கு தனிப்பட்ட ரீதியில பாதுகாப்பா இருப்பா அது என்ன காரியம் வேணா இருக்கலாம் உங்களுடைய வேலையின் காரியங்களா இருக்கலாம் கவர்மெண்ட்க்கு உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல ஏதோ ஒரு பிரச்சனையா கூட இருக்கலாம் கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ் கூட உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு சின்ன டஸ்லா கூட இருக்கலாம் ஆனா ஆண்டவர் உங்களுக்கு பாதுகாப்பா இருக்கிறார் இப்போ இந்த சகரியா புத்தகத்துல ஆண்டவர் ஒரு புருஷன் அழகு நூல் பிடித்திருப்பது பெரிய விஷயம் இல்ல எருசலேம்ல அந்த அழகு நூல் பிடித்திருப்பது பெரிய விஷயம் இல்ல ஆனா அது எப்போ பெரிய விஷயம் ஆகுதுன்னா இதனுடைய சரித்திரத்தை நாம் உணர்ந்திருக்கும் போது ஐநூற்றி இருபது கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக ஐநூற்றி இருபதுல இது எழுதப்படுகிறது அந்த காலகட்டத்தில் ஆமேன் எருசலேமில் இருக்கிற கத்துடைய ஆலயம் மறுபடியும் கட்டப்பட வேண்டிய நிலைமை ஏற்கனவே கட்டப்பட்ட ஆலயம் சூறையாடப்பட்டு இடிக்கப்பட்டு இப்பொழுது மறுபடியும் கட்டப்படுகிற நிலைமை ஆகாய் நாட்களில் அது கட்டப்படுகிறது ஆகாய் அதற்காக ஜனங்களை எழுப்புகிறார் இப்பொழுது இந்த சகரியாவின் மூலமாய் ஆண்டவர் அங்கு இருக்கிற ஸ்பிரிச்சுவல் என்லைட்மெண்ட்காக ஆண்டவர் எழுப்புகிறார் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் என்லைட்மெண்ட் ஹேப்பன் ஆகும் போது ஆண்டவர் அதை மறுபடியும் உறுதிப்படுத்துகிறார் எப்பா நீங்க எல்லாம் அதை செய்யறீங்க நீங்க எல்லாம் அதை செய்ய முயற்சிக்கிறீங்க அதெல்லாம் சரிதான் ஆனா நீங்க செய்யறத செய்ய வைக்கிறது நான் தான் அதுக்கு தேவையான உடைமைகளை கொடுக்கறது நான் தான் அதுக்கு தேவையான சத்துவத்தை கொடுக்கறது நான் தான் ஒருவேளை இன்னைக்கு நீங்க ஜோமன்லாம் அந்த ஜபத்துக்கு தேவையான பலனையும் அதற்கு ஜபத்துக்கு தேவையான வல்லமையும் கொடுக்கறது நான் தான் அதற்கான ஆவியின் எழுப்புதலை கொடுக்கறது நான் தான் அதற்காக நேரத்தையும் கரையத்தையும் செலுத்த நான் உங்களுக்கு கிருபை செய்து கொண்டிருக்கேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறான் அப்ப பாருங்க சக்ரியா பார்க்கும் போது ஒன்றை உணர்ந்து கொள்கிறான் என் தேவன் சும்மா சொல்றவர் மட்டும் அல்ல சும்மா என்கரேஜிங் மோட்டிவேஷன் வேர்ட் மட்டும் கொடுக்கிறவர் அல்ல அதை செய்து முடிக்கிறவர் அப்படியே நிறைவேற்றுகிறவர் சொன்னதை செய்யும் அளவும் கைவிடாத தேவன் சொன்னதை அப்படியே நிறைவேற்றுகிறவர் எதை சொல்லி அழைத்தாரோ அதை அப்படியே செய்து முடிக்கிறவர் ஆதி ஆகமத்துல இருந்து சகரியாவின் புஸ்தகம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம்னா மறுபடியும் 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 சொன்னதை செய்து 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 தாம் யார் என்பதையும் நாம் தாம் எகுவா தேவன் என்பதையும் தாம் வல்லமையுள்ள தேவன் என்பதையும் மறுபடியும் மறுபடியும் நிரூபிச்சுட்டு இருக்கிறார் இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து சொல்றார் உங்களுக்காக அளவு நூல் பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் கட்டப்படுவீர்கள் நீங்கள் கட்டப்படுவீர்கள் எந்த காரியத்தில் அளவு நூல் பிடிக்கணும்னு நீங்க காத்துட்டு இருக்கீங்களா அந்த இடத்துல அளவு நூல் பிடிக்கப்படுகிறது ஒரு திருமண வீட்டுல எப்போ இப்போ வந்து எல்லாம் ரெடிமேட் ஆயிடுச்சு அதனால நான் சொல்றது உங்களுக்கு கன்வி ஆகுமா அப்படின்னு தெரியல இருந்தாலும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி போவோம் திருமணம் அப்படிங்கும் போதுதான் எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த சட்டை எல்லாம் தைப்பாங்க அப்படிதானா ஆஹ் அதுவும் கிராமப்புறம் அப்படின்னா வேஷ்டி சட்டை சில்க்ல வேஷ்டி சட்டையில தைப்பாங்க அதே மாதிரி கொஞ்சம் நகரப்புறங்கள்னா கோட் சூட் தைப்பாங்க அந்த கோட் சூட் தைக்கும் போது அந்த மாப்பிள்ளைக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் உண்டாகும் ஏன்னா அளவு நூல் பிடிக்கப்படும் போது ஆஹா என் வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய ஆரம்பம் உண்டாகிறது என் வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய கட்டமைப்புக்கு நான் போகிறேன் என் வாழ்க்கையில நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நான் போகிறேன் இந்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் தர் அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மனப்பெண் அல்லது மணமகன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கல்யாண பேச்சு பண்ணிய ஒரு புது பொழிவு உண்டாகும் அது வரைக்கும் அந்த பொழிவு இருந்திருக்காது பேரன் லெவலி போட்டா கூட அந்த பொழிவு வராது ஆனா திடீர்னு பார்த்த ஒரு பிரகாசம் உண்டாகும் என்னாச்சு இது ஒரு மாப்பிள்ள கலை மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு எல்லாரும் கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ அந்த அளவு நூல் பிடிக்கப்படும் போது அங்கு காட்டப்படுகிறது என்றுதான் யூ ஆர் கோயிங் இன் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அடுத்த பரிமாணத்திற்கு நீங்கள் கடந்து செல்ல போகிறீர்கள் அடுத்த கட்டமைப்புக்கு நீங்க கடந்து செல்ல போறீங்க ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் மாத்திரம் அல்ல நம்முடைய உலக பிரகாரமான பூமி நாம் வாழ்கிற நாட்களிலும் அடுத்த கட்டமைப்புக்கு நாம் கடந்து செல்வது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறது அல்ல எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெவலுக்கு மேல போய் அவன் எந்த அளவுக்கு கத்த நம்மை உயர்த்துகிறாரோ படிப்படியா அந்த உயர்வுகளை நாம் காண ஆரம்பிக்க வேண்டும் உங்களுடைய காரியங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் உங்க வேலை காரியங்கள் உங்களுடைய தொழிலின் காரியங்கள் உங்களுடைய எதிர்கால திட்டங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் அடுத்த பரிமாணத்திற்கு அடுத்த கட்டமைப்புக்கு நீங்கள் கடந்து செல்லவீர்கள் கத்தர் அதை செய்து முடிவிப்பார் இப்ப மூணாம் வசனத்துக்கு நம்முடைய
சோ அப்போ ஒரு பில்டிங் நமக்கு கிடைக்கிறதுனாலே ஒரு கட்டமைப்பு வருகிறதுனாலே பாதுகாப்புங்கிற ஒரு உணர்வு நமக்குள்ள உண்டாகுது அப்போ திடீர்னு இவர் இந்த தூதன் போகும்போது இன்னொரு தூதன் அவரை சந்திக்கும் போது புறப்பட்டு வந்து இப்போ தான் ஒரு மிகப்பெரிய ட்விஸ்ட் நடக்குது நாலாம் வசனம் அஞ்சாம் வசனம் இன்னைக்கு இந்த நாலாம் வசனம் அஞ்சாம் வசனத்தை உங்களுக்கு முன்பாக வைக்க விரும்புகிறேன் நாலாம் வசனத்தை கொஞ்சம் பாருங்க இவனை அவர் நோக்கி வந்த தூதன் இந்த தூதனை நோக்கி நீ இந்த வாலிபன் எடுத்து சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் எருசுலேம் தன் நடுவிலே கூடும் மனுஷரின் திரளினாலும் மிருக ஜீவன்களின் திரளினாலும் மதிலில்லாத பட்டணங்கள் போல் வாசஸ்தலமாகும் இன்னைக்கு நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் மதிலில்லாத பட்டணங்கள் போல் வாசஸ்தலமாக்கப்பட போகிறீர்கள் மதில் இல்லாத பட்டணங்களா மாற போறீங்க நீங்க இது அந்த நாட்கள்ல சொல்லப்படும் போது அது எப்படிப்பட்ட வார்த்தையா இருந்திருக்கும் தெரியுமா மதில் இல்லாத பட்டணம் என்பது ஈஸியா சூறையாடப்படுகிற பட்டணம் யோசிச்சு பாருங்க எரியோவ நம்ம இன்னும் பேசிட்டு இருக்கிறோம் எரிக உடைந்தது எரிக உடையும் அப்படின்னு நம்ம ஜபத்துல சொல்றோம் ஏன் ஏன்னா அந்த மதிலுடைய முக்கியத்துவத்தை நம்ம அறிந்து இருக்கிறோம் ஒரு மதில் தான் எதிரி உள்ளே வராமல் பாதுகாக்கக்கூடியது ஒரு மதில் தான் அந்த ஜனங்களுக்கு பாதுகாப்பு என்கிற உணர்வை கொடுக்கக்கூடியது ஒரு மதில் தான் படையெடுத்து வருகிற எதிராளிகளை அடக்கம் செய்யக்கூடியது ஒரு மதில் தான் அவர்களுடைய கர்வமான பேச்சுக்கும் அவர்களுடைய ஆணவத்திற்கும் காரணமா இருந்தது இந்த மதில நான் இந்த கான்ச இந்த காண்டெக்ட்ல சொல்லணும் இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டின் கான்டெக்ட்ல சொல்லணும்னா ஆன்டி மிசைல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த ஆன்டி மிசைல் ப்ரொடெக்ஷன் தான் இந்த மதில் இப்ப நம்முடைய இந்திய பார்டர்ஸ்ல நம்ம மதில் கட்டி வைக்கிறது இல்லை அப்படிதானா நம்முடைய வீட்டுக்கு நம்ம மதில் கட்டுறோம் நம்முடைய பெரிய பெரிய இடங்களுக்கு மதில் கட்டுறோம் ஆனா நம்முடைய பார்டர்ஸ்ல நம்ம மதில் கட்டுறது இல்லை அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன வச்சிருக்கிறோம்னா ஆர்மி போர்ஸ் நேவி போர்ஸ் இப்படிப்பட்ட போர்சஸ் நம்ம வச்சிருக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாம முக்கியமா ஆன்டி மிசைல் அப்படிங்கிற ஒண்ணு வச்சிருக்கோம் அந்த ஆன்டி மிசைல் என்ன பண்ணும் நம்முடைய எதிரி நாட்டுல இருந்து ஒரு மிசைல் லான்ச் பண்ணி நம்ம மேல அடிக்க தாக்கறதுக்கு வராங்க அப்படின்னா இந்த ஆன்டி மிசைல் அதை போக்கஸ் பண்ணி ஓகே ஒரு பிரச்சனை நமக்கு வருதுன்னு அதை ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இங்க இருந்து இன்னொரு மிசைல் அதை போய் தாக்கி நடுவானத்திலேயே நம்முடைய இடத்துல எந்த சேதமும் வராத வரைக்கும் நடுவானத்திலேயே அது தும்சம் பண்ணிடும் இதுதான் ஒரு மதிலுடைய இந்த காலத்துடைய இன்டர்பிரிட்டேஷனா நம்ம ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் இப்ப பாருங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு எப்ப நீங்க எல்லாம் திரளா பெருகுவீங்க உங்க மத்தியில மனுஷர்களின் திரள் இருக்கும் மிருக ஜீவன்களின் திரள் இருக்கணும்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் ஆனா டக்கு நாங்க சொல்லப்படுகிறது மதில் இல்லாத பட்டணம் போல் நீங்க மாறிடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டோம்னா அது எவ்வளவு பாதிப்பா இருந்திருக்கும் பாருங்க ஒரு மதில் இல்லாத பட்டணம் எளிதாக சூறையாக்கப்படும் என்பது சந்தேகமே இல்லாத ஒரு காரியம் அதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாய் வாசிக்கலாம் ஏசாயா இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஏசாயா இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தை ஒருத்தர் வாசிங்க ஒன்றாம் வசனம் நான் வாசிக்கிறேன் பழக்க தோஷத்துல வாசிங்கன்னு சொல்லிட்டேன் நான் வாசிக்கிறேன் அக்காலத்துல யூதா தேசத்தில் பாடப்படும் பாட்டாவது பலனான நகரம் நமக்கு உண்டு ரட்சிப்பையே அதற்கு மதிலும் அரணுமாக ஏற்படுத்துவார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த மதில் என்பதை நீங்கள் பார்ப்பீர்களானா வேதத்தில் மறுபடி மறுபடி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் இந்த வசனத்தில் ரட்சிப்பையே அதற்கு மதிலா ஏற்படுத்துவார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இங்கு இரண்டாம் வசனத்துல இரண்டாம் அதிகாரம் சகரிய இரண்டாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனத்தை பார்க்கும்போது மதில் இல்லாத பட்டணங்கு போல் வாசஸ்தலமாகும் அப்ப ஆண்டுகள் என்ன சொல்ல விரும்புறார் என்றால் உங்களிடத்துல ஒரு பெருக்கம் உண்டாகும் சிதறடிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் அடிமைத்தன வீட்டில் இருக்கிற ஜனங்கள் உடைந்து போயிருக்கிற ஜனங்கள் நெருக்கப்பட்ட ஜனங்கள் உங்களிடத்துல வாசம் பண்ணுகிற அந்த நாட்கள் ஏற்படும் நீங்க இப்ப கட்டி வச்சிருக்கிறது உங்களை பார்த்து சொல்றன உங்களுடைய வீடு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல நீங்க எப்படி வாழ்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா ஆண்டு சொல்றார் உங்களுடைய வீடு பூட்டப்படாத அளவிற்கு ஒரு திரள் உண்டாகும் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கணும் ஒரு ஆமைன்னு சொல்லுங்களேன் ஒரு திரள் உண்டாகும் தேவ பிள்ளையின் வீட்டுல இனி கதவுகள் இருக்காது தேவ பிள்ளையின் வீட்டுல இனி மதில்கள் இருக்காது இன்னைக்கு நீங்க உங்க வீட்டை கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க இந்த வீட்டுல உள்ள கதவை நான் பிடிங்கிட்டு போயிட்டேன் மதில் எல்லாம் பிடிங்கிட்டு போயிட்டேன் இருக்கிற லாக்கு அது திண்டுக்கல் பூட்டா போட்டிருந்தா கூட அதெல்லாம் நான் பிடிங்கிட்டு போயிட்டேன் வைங்களேன் நீங்க பாதுகாப்பா நீங்க நைட்டு தூங்குவீங்களா ஆகா ஏன்டா இந்த பிடிச்சரை கூப்பிட்டேன் இப்படி ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டாரு எல்லா பாதுகாப்பையும் உருவி விட்டுட்டாரு அப்படின்னு இன்னைக்கு நம்ம சிசிடிவி எல்லாம் வச்சு எக்ஸ்ட்ரா என்னென்ன கதவு எல்லாம் போட முடியுமோ நாகர் நாகர்கள் சைட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அடிதண்டாலாம் போட்டிருப்பாங்க அதுக்குள்ள இன்னொரு இரும்பு கதவை போட்டிருப்பாங்க இப்படி எந்த அளவுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் நம்ம பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பண்ணுவ
தடையா இருக்கிற எல்லா மதுள்களும் உடைக்கப்பட்டு நீ மதில் இல்லாத பட்டணமாய் மாற போகிறாய் ஒருவரை நீங்க யோசிக்கலாம் இது ஆசீர்வாதமா என்ன அப்படின்னு யோசிக்கும் போதுதான் முக்கியமான வார்த்தை ஆண்டு சொல்லுகிற அஞ்சாம் வசனத்துல நான் அதற்கு சுற்றிலுமா கீனி மதிலா இருந்து அதன் நடுவில் மகிமையாக இருப்பேன் என்று கத்த சொல்லுகிறார் என்றைக்கு நீங்க மதில் இல்லாத பட்டணமா மாறுவதற்கு ஆயத்தமா இருக்கிறீங்களோ அன்னைக்கு கத்தர் உங்க மதிலா இருப்பார் ஒரு ஆமைன்னு சொல்லலாமா இன்னைக்கு ஆண்டருடைய ப்ரொடெக்ஷன் உங்க வாழ்க்கையில நீங்க பார்க்கணும்னா சார் உங்க வாழ்க்கையில கத்தர் எவ்வளவு அழகா நம்மளை பாதுகாக்கிறத நீங்க உணரணும்னா உங்க வாழ்க்கையில தேவன் எவ்வளவு மகிமையான காரியங்களை செய்வாருங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும்னா இன்னைக்கு நீங்க செய்ய வேண்டியது என்ன தெரியுமா ஆண்டு வரே என் மதில்கள் உடைக்கப்படட்டும் பல நேரத்துல நம்முடைய மதில்களை நம்மை முன்னேற முடியாமல் தடுத்து கொண்டு இருக்கிறது நான் சொல்ற மதில் வெறும் உங்க வீட்டுல இருக்கிற மதில மட்டும் நான் சொல்லல உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இருக்கிற மதில் தான் இது இது எனக்குங்க எனக்கு இது போதுங்க இதுக்கு மேல வேண்டாங்க நான் இதுக்குள்ள பாதுகாப்பு இருந்துருக்கிறேன் இதை இன்னொன்னு ஆங்கில வார்த்தையில அழகா உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்லணும்னா யுவர் கம்ஃபர்ட் ஸ்பேசஸ் யூ ஆர் செட்டில்ட் இன் யுவர் கம்ஃபர்ட் ஜோன்ஸ் அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்ஸை கொஞ்சம் உடைச்சு வெளியே வர ஆண்டு ஒரு விருப்பம் கொள்கிறான் பல நேரத்தை அதை நீங்க உடைச்சு வெளியே வரும்போது நீங்க ரொம்ப வல்லரம்புலா இருப்பீங்க எதிர் எளிதா இவங்களை அட்டாக் பண்ணிடலாம் யார் வேணாலும் உங்களை எளிதா அட்டாக் பண்ணிடலாம் உங்களை எளிதா காயப்படுத்திடலாம் எளிதா உங்களை கண்ணீர் வடிக்க வச்சிடலாம் எளிதா உங்களை அவமானப்படுத்திடலாம் எளிதா உங்களுக்கான காரியங்களை சூறையாடிட்டு போயிடலாம் உங்ககிட்ட இருந்து பல காரியங்களை திருடிட்டு போயிடலாம் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நான் இருக்கும்போது ஆண்டு வச்சு சொல்லுகிறேன் அதை பத்தி நீ ஒரு பண்ணாத இன்னைக்கும் கம்ஃபர்ட் ஸ்பேஸ்ல இருந்து நீ வெளியவா உன் மதில்கள் இடிக்கப்படட்டும் உன்னுடைய கதவுகள் திறக்கப்படட்டும் இன்னைக்கு ராஜா உன்னிடத்துல வருகிறான் அந்த ராஜா உனக்கு அக்கினி மதிலா இருந்து அவர் உன்னை பாதுகாப்பான் அவருடைய பாதுகாப்பு எப்படி இருக்கும் என்பதை நீ பார்க்க ஆரம்பிப்பாய் அதை பார்க்கும் போது உனக்கு தெரியும் அவர் எவ்வளவு வல்லமையானவர் என்று அதை பார்க்கும் போது நீ புரிந்து கொள்வாய் உன் தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்று யோசிச்சு பாருங்க இந்த கோழி எல்லாம் வளர்க்கும் போது சின்ன சின்ன குஞ்சுகள் பொறிச்சு அந்த குஞ்சுகள் எல்லாம் இருக்கும் அப்போ அந்த கழுகோ பருந்தோ சுத்தி சுத்தி வரும்போது கூடைக்குள்ள கோழி குஞ்சு எல்லாம் பாதுகாப்பா வச்சிருவாங்க வீட்டுல எல்லாரும் அதை பண்ணுவாங்க ஆனா உங்களுக்கு உண்மையா தெரியுமா இந்த கூடையில வைக்கும் போது அதற்கு பாதுகாப்பு மாத்திரம் அல்ல அது வேற எங்கும் போக முடியாது அது வாழ்க்கையை கற்றுக்கொள்ள முடியாது அதனால எதையுமே செயல்படுத்த முடியாது அது பாதுகாப்பு இருப்பது போல ஒரு பிம்பம் இருக்கும் ஆனா இன்னொரு நாள் நீங்க அந்த கூடையை வைக்க மறந்துடுற போது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது வல்லுநர்களா வெறிச்சோடி போய் நிற்கும் வர்ற பிறந்து அழகா சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிடைச்சிச்சுன்னு தூக்கிட்டு போயிடும் ஆனால் தாயின் பாதுகாப்பில் தாயின் அரவணைப்பில் பழக்கப்பட்ட அந்த குஞ்சுகள் இருக்குல்ல அதுக்கு தெரியும் அந்த தாய் போயிட்டு இருக்கும் கொஞ்சம் சுத்தி விளாண்டுட்டு இருக்கும் இந்த பருந்து இருந்தோடனே அந்த தாய் ஒரு சத்தம் கொடுக்கும் அந்த சத்தம் கேட்டவுடன் இந்த குஞ்சுகள் எங்க இருந்தாலும் கடகட கட கடகடன்னு ஓடி அதுல ஓட முடியாது உளுந்து பிறந்து சுத்தி தெரிஞ்சு எல்லா மண்ணையும் கவி ஓடி வந்து அந்த தாயினுடைய சட்டைக்குள் வந்து இருந்து விடும் ஏன்னா அதுக்கு வாழ்க்கை அங்கு கற்பிக்கப்படுகிறது அந்த பருந்து சுத்தி வரும் இருந்தாலும் தாய் அதை பாதுகாக்கும் ஆமேன் அதே போல இன்றைக்கு ஆமேன் நீங்க ஒரு பாதுகாப்பான என்விரான்மெண்ட் கிரியேட் நினைச்சிருக்கீங்க நல்லது இன்னைக்கு அந்த என்விரான்மெண்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் லோ ஒர்க் பண்ணிட்டு உங்களுடைய வெப்பன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் லோ ஒர்க் பண்ணிட்டு நீங்க எழுப்பி இருக்கிற அந்த மதில்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் லோ ஒர்க் பண்ணிட்டு நான் சொல்ல விரும்புறது என்னன்னா இன்னைக்கு பலர் கூட நீங்க பேசுறதுக்கு நிப்பாட்டிட்டீங்க பலர் கூட அவங்களோட உறவு கொள்றதுக்கு நீங்க நிப்பாட்டிட்டீங்க பிகாஸ் தே ஹாட் யூ தே ஹாட் யுவர் சென்டிமெண்ட் தே ஹாட் யுவர் ஃபீலிங்ஸ் இப்படி நல்ல நிறைய காரியங்கள் இருக்கு இன்னைக்கு அதெல்லாம் லோ ஒர்க் பண்ணிருங்க பிகாஸ் ஆண்டவர் அவங்களுக்கு முன்பாக நீங்க எவ்வளவு மகிமையானவன் காட்ட விரும்புகிறார் ஆண்டவர் அவங்களுக்கு முன்பாக நீங்க உங்களை வெறிச்சோடி காட்டும் போது ஆண்டோடைய வல்லமை வெளிப்படுவதை நீங்க பார்க்க போறீங்க மகிமையான காரியங்களை செய்ய போகிறார் இப்பொழுது நான் சகரியா புரிந்து கொள்கிறார் ஓ தெய்வமே நீர் எவ்வளவு பெரிய திட்டத்தை வைத்திருக்கிறேன் வேற திட்டம் இன்னொரு காரியத்தை நான் காட்ட விரும்புகிறேன் எஸ்ஐகேல் முப்பத்தி எட்டாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்துல நீங்க பாருங்களேன் எஸ்ஐகேல் முப்பத்தி எட்டாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் அந்த வசனத்தை உங்களுக்கு நான் வாசிக்கிறேன் நான் கொள்ளையிடவும் சூறையாடவும் மதில்கள் இல்லாமல் கிடக்கிற கிராமங்களுக்குள்ள தேசத்துக்கு விரோதமாய் போவேன் நிர்வீசாரமாய் சுகத்தோட குடியிருக்கிறவர்களின் மேல் வருவேன் அவர்கள் எல்லாரும் மதில்கள் இல்லாமல் குடியிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு தாழ்பால்களும் இல்லை கதவுகளும் இல்லை என்பாய் இந்த வசனத்தை சும்மா சுருக்கமா வாசிங்கன்னா ஆமா ஒருத்தர் மதில் இல்லாம இருந்தா ஒருத்தர் பாதுகாப்பா
நீங்கள் இருக்கிற சபைகள் பெருக போகிறது நீங்கள் இருக்கிற சபைகள் இடம் குலாமல் விசாலமாக போகிறது அந்த அளவுக்கு மகிமை ஆண்டவர் செய்கிறார் இந்த முப்பத்தி எட்டாவது எஸ்ஐக்கு முப்பத்தி எட்டாவது அதிகாரத்தை நீங்க பார்க்கும்போது இந்த கத்துடைய வார்த்தை யாருக்கு விரோதமாய் வருகிறது என்றால் மேசை தூபால் ஜாதிகளின் தலைமையான கோகுக்கு விரோதமாய் வருகிறது கோகு ரொம்ப கோபக்காரனா இருப்பான்னு நினைக்கிறான் அதனால கோகுனு பேர் வச்சிருக்கிறான் இந்த கோகுக்கு விரோதமா கத்துடைய வார்த்தை வருகிறது அந்த கத்துடைய வார்த்தை இப்படி சொல்லுது எப்பா நீ என்ன பண்றனா பத்தாம் வசனத்தை நீங்க பாருங்க கத்ராய் ஆண்டவர் சொல்கிறது என்னவென்றால் அந்நாளில் பாலாய் கிடந்து திரும்ப குடியேற்றப்பட்ட ஸ்தலங்களுக்கு விரோதமாகவும் ஜாதிகளிடத்தில் இருந்து சேர்க்கப்பட்டதும் ஆடுகளையும் மாடுகளையும் ஆஸ்திகளையும் சம்பாதித்து தேசத்தின் நடுவில் குடியிருக்கிறதுமான ஜனத்துக்கு விரோதமாகவும் நீ உன் கையை திருப்பும்படிக்கு உன் இருதயத்தில் யோசனைகள் எலும்ப நீ கொல்லாத நினைவை நினைத்து நான் கொள்ளையிடவும் சூறையாடவும் இவங்களுக்கு மதில் இல்லை அதனால் அழிக்க வரேன் இங்க குறிப்பா என்ன சொல்றதுன்னா கோகு இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு எதிராக வருவான் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆனா அது சொல்லப்படுற காரணம் என்ன தெரியுமா ஆண்டவர் சில நேரம் நீங்க மதில்கள் இல்லாம இருக்கும்போது உங்களுக்கு எதிரா எதிராளிகளை கொண்டு வருவார் அவரே கொண்டு வருவார் நீங்க பாத்துருப்பீங்க இந்த ஸ்கூல்ல எல்லாம் சண்டை போடும் போது ஏ அடிச்சு போடுறா அடிச்சு போடுறான்னு பின்னாடி ஒருத்தர் சத்தம் போட்டு வம்பு இழுத்து விடுறத நீங்க பாத்துருக்கீங்க அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஆண்டுவர் நீ முடிஞ்சா வந்து அடிச்சு பாறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆண்டவர் ஒரு சினாரி அவங்க கிரியேட் பண்றா அந்த சினாரி எதுக்குன்னா இஸ்ரவேலை அழிப்பதற்காக அல்ல தம்முடைய ஜனத்தை வெட்கப்படுத்தும்படி அல்ல தன்னுடைய ஜனத்தை இழிவுபடுத்தும்படி அல்ல கோகுக்கு நியாயத்தை காட்டும்படி ஆமா அந்த அதிகாரத்தை அப்படியே நீங்க திருப்பி பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணாம் வசனத்தை நீங்க பாருங்க இவ்விதமாய் நான் அநேக ஜாதிகளின் கண்களுக்கு முன்பாக என் மகத்துவத்தையும் என் பரிசுத்தத்தையும் விளங்க பண்ணி அறியப்படுவேன் அப்பொழுது நான் கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள்வார்கள் ஒரு அல்லே இல்லையா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நீங்க ஓடி ஓடி உழைச்சி சுவிசேஷம் சொல்லியிருப்பீங்க நீங்க கர்த்தர் நல்லவர்னு வாட்ஸ்அப்ல ஸ்டேட்டஸ் வச்சிருப்பீங்க பேஸ்புக்ல ஷேர் பண்ணிருப்பீங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல சொல்லியிருப்பீங்க பாக்குறவங்களுக்கு சொல்லியிருப்பீங்க உங்களால எந்த அளவுக்கு முடியலுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்க செய்திருப்பீங்க ஆனால் ஒரு நாள் வரப்போகிறது கர்த்தர் உங்களுக்காக காரியங்களை நடத்த போகிறார் அந்த நாள் எப்படி தெரியுமா இருபதாம் வசனத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா பெரிய அதிர்ச்சிகள் உண்டாகும் இடிகள் உண்டாகும் விழுகிற காரியங்களை நீங்க பார்க்க ஆரம்பிப்பீங்க மலைகள் உள்ள பட்டயத்துல ஆண்டவர் கோகுக்கு விரதமா திருப்புவார் கொள்ளை நோயினாலும் ரத்த சுந்ததினாலும் அங்க ஒரு பெரிய சங்காரம் உண்டாவது பார்ப்பீங்க அந்த சங்காரம் என்ன சங்காரம் தெரியுமா மதில்கள் இல்லாமல் குடியிருந்த இஸ்ரவேலுகளுக்காக தேவன் செய்கிற சங்காரம் தன்னுடைய ஜனத்தோடு அவர் இருக்கிற என்று காட்டுகிற அந்த சங்காரம் இந்த சங்காரம் சாதாரணமானது அல்ல ஏன் இந்த வசனத்தை ரொம்ப ஆழம் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் அப்படின்னா தேவ பிள்ளைய மதில் இல்லை என்று வருத்தப்படாதே கர்த்தர் உனக்கு அக்னி மதிலா இருக்கிற யோசித்து பாருங்க உங்களை சுத்தி ஒரு அக்னி மதில் இருக்குன்னு வைங்களேன் இந்த அக்னி மதில்குள்ள யாரா வர முடியும் நீங்க ஒரு காட்டுல இருக்கிறீங்க அந்த காட்டுல நிறைய மிருக ஜீவன்கள் இருக்குன்னா நைட்டு தூங்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்க பெரிய பெரிய கட்டிடத்தெல்லாம் எழுப்பணும்னு அவசியமே இல்லை அங்க சும்மா சுத்தி ஒரு தீ வளையம் போட்டா போதும் என்னுடைய தாத்தா முன்றி வேட்டைக்கு செல்கிறவர் அவர் தன்னுடைய அனுபவங்கள் எல்லாம் என்னோட பகிர்ந்து இருக்கிறார் அவர் சொன்ன காரியம் யானை வர்றதா இருக்கட்டும் அங்கு பயங்கரமான கொடிய விலங்குகள் இருக்கிறதா இருந்தாலும் அங்க சுத்தி தீ வைப்பாங்க அவர் போலீஸ்ல இருந்தவர் சோ அதனால இந்த மாதிரி ஏரியாஸ் கொஞ்சம் ரிமோட் ஏரியாஸ்ல போயிட்டாங்க ஃபாரஸ்ட் ஏரியாஸ்ல போயிட்டாங்கன்னா அங்க சுத்தி தீ வச்சு படுத்துக்கிடுவாங்க அப்ப எந்த ஒரு மிருகமும் வராது ஒரு தீய பார்த்தா மிருகத்துக்கு எவ்வளவு பயம் இருக்குதோ அதே போல மனிதனுக்கும் பயம் உண்டு இன்றைக்கு உங்க வாழ்க்கையில எதெல்லாம் உங்களுக்கு எதிராக வருதோ அதுக்கெல்லாம் ஆண்டவர் உங்களை சுத்திலும் ஒரு அக்னி மதில அறுக்க போறார் அது வெறும் ப்ரொடெக்ஷன் ஆனா அதை மீறி உங்களை தொடுவதற்கு ஒருவன் வருவான் ஆனால் அவன் சுத்தரிக்கப்படுவான் சாம்பலாய் போவான் புழுதியாய் போவான் ஏனென்றால் அவன் தொட்டது சாதாரணமானவனை அல்ல அவருடைய கண்மணியை தொடுகிறது போல அவர் உணர்ந்து ஒன்றுமில்லாமல் புசலாக்கி போடுவதற்கு தேவன் உங்கள் பக்கமா இருக்கிறான் இன்றைக்கு அந்த திரளை நீங்கள் அனுபவிக்க ஆயத்தமா இருக்கிறீங்களா ஆண்டவர் அளவு நூலை பிடித்திருக்கிறார் எருசுலமே உனக்காக ஆண்டவர் அளவு நூலை பிடித்திருக்கிறார் மதில்கள் இல்லாத பட்டணமாய் நீ ஆக்கப்பட போகிறாய் பலர் இந்த மதில் இல்லாதனால உங்களை இழிவா பேசலாம் எப்ப என்னப்பா மதில் இல்லையே உனக்கு பெரிய செவர்கள் இல்லையே உனக்கு பெரிய கதவுகள் இல்லையே நீ என்ன பெரிய ஆள் நாங்கள்லாம் எரிஹோக்கள்னு பேசலாம் எரிஹோ தரைமட்டமாகும் ஆனால் தேவனுடைய ஜனங்களுடைய தலையோ ஒருபோதும் கீழே கவுளாத படிக்கு தேவன் அவர்களுடைய தலையை உயர்த்துவார் ஆசிர்வதிப்பார் இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா அது நடுவில் சகரியா ரெண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் அதி நடுவில்
ஆண்டவர் சொல்லியிருந்தார் நானே வாசலா இருக்கிறேன் ஆமே நானே வெளிச்சமா இருக்கிறேன் இந்த விஷயங்களை இதோட ஒப்பிட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லெட் மீ டெல் யூ சம்திங் இங்க என்னைக்கு இந்த மதில் மேல இருக்கிற நம்பிக்கையையும் ஆமன் என்றைக்கு மத்த காரியங்கள் மேல இருக்கிற நம்பிக்கையையும் விட்டு விட்டு ஆண்டவர் மேல் இன்னும் அதிகம் ஆண்டவரே என்னுடைய பலவீனத்துல என்னுடைய சூழ்நிலையில என்னுடைய பொருளாதாரத்துல என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில என்னுடைய குடும்பத்துல நான் உண்மை முதன்மையா வைக்கிறேன் உண்மை நான் வாஞ்சிக்கிறேன் நீங்க அவர் பக்கமா திரும்புவீங்கன்னா சகரியா ஒன்னா அதிகாரம் முழுவதும் அவரிடத்துல திரும்புவதை குறித்து நான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீங்க அவரிடத்துல நீங்க திரும்பிட்டீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட் டேர்ன் டுவர்ட்ஸ் காட் முற்றிலுமாய் அவர் பக்கமாய் திரும்புவது அதை நீங்க இன்னைக்கு செஞ்சிட்டீங்கன்னா அவருடைய மகிமை உங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா என்ன இருந்தது தெரியுமா அவர் உங்கள் மத்தியில் வாசம் பண்ணுவார் அவர் உங்க மத்தியில வாசம் பண்ணுவார் அதனாலதான் ஆண்டு சொல்ற எப்ப உனக்கு மதில் தேவையில்லை ஏன்னா நான் உன் கூட இருக்கிறப்பா நீ மதில குறிச்சு கவலைப்படாத உனக்கு இருக்கிற வேலைகளை குறித்து நீ கவலைப்படாத உனக்கு இருக்கிற பாதுகாப்பு குறித்து நீ கவலைப்படாத ஐ எம் யோர் ப்ரொடெக்ஷன் நான் உன்னை பாதுகாப்பேன் நான் உனக்கு துணையா இருக்கிறேன் நீ எதுக்கு மத்தவங்களை குறித்து கவலைப்படுற ஆயுதமே இல்லாம போர்ல போய் போர்ல ஜெயத்தை கொடுக்க என்னால முடியும் வெறும் கவனியும் கல்லையும் வச்சு நீ போன ஒரு பெரிய பெரிஸ்தன் நீ கீழே விழ தள்ளுறது மட்டும் இல்ல அவன் ராணுவத்திய ஒண்ணுல மாத்திரம் ஒண்ணு நம்ம பயன்படுத்த முடியும் நான் வல்லமை உள்ளவர் என்பதை நீ உணர்ந்து கொள் சம்டைம்ஸ் இட் லுக்ஸ் வெரி டிபிகல்ட் ஃபார் அஸ் டு பிலீவ் இன் காட் ஆண்டவர் செய்கிற காரியத்தை உணர்ந்து கொள்றது நமக்கு ரொம்ப கடினமா இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பரான எக்ஸ்ட்ராடினரியான ஒரு திங்கிங் நமக்கு இருக்காது ஆனா ஆண்டவர் இன்னைக்கு அதுக்காக சொல்ற நான் அளவு நூலை பிடித்திருக்கிறேன் நான் கெட்ட போறேன் நீ கெட்டதுல நான் கெட்ட போறேன் நான் அளவு நூலை பிடிச்சிருக்கிறேன் நான் செயல்பட போகிறேன் இன்றைக்கு நீங்க செபித்தீங்கல்ல அந்த ஒவ்வொரு தேசங்கள்லயும் ஆண்டவர் அளவு நூல் பிடித்து தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு பலமா இருக்கிறத நீங்க பார்க்க போறீங்க ஒவ்வொரு இடங்களிலும் கத்த தன்னுடைய ஜனத்துக்கு அக்னி மதுல இருக்கிறத பார்க்க போறீங்க ஆமே ஒவ்வொரு இடங்களிலும் தேவன் எவ்வளவு வல்லமையா செயல்படுகிறான்னு பார்க்க போறீங்க ஆமே முதலாம் நூற்றாண்டுகள்ல நீங்க கேட்டீங்கன்னா சரித்திரத்தை கொஞ்சம் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் சரித்திரத்தில் அங்கு அவங்களுக்கு பெரிய பெரிய பாதிப்புகள் அவங்களுக்கு எதிரான காரியங்களும் செய்யப்பட்ட போது தேவனுடைய ஜனங்கள் சிதறடிக்கப்பட்டு அவர்கள் சாகடிக்கப்பட்ட போது தேவன் அவர்களுக்கு மதுலா இருப்பத ஒவ்வொரு ஜனங்களும் பார்த்து கான்ஸ்டான்டி நோப்புல என்கிற மன்னன்ல இருந்து அவன் சரித்திர கையேடுகள் முழுவதும் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தர் தன்னுடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்தின விதம் அது ஆச்சரியமானது அது அதிசயமானது ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்லணும்னா இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எகிப்துல இருந்து கிளம்பி வராங்க கிளம்பி வந்துட்டாங்க பின்னாடி விரட்டிட்டு வர்றது எகிப்தியர்கள் அதுவும் எதுல விரட்டிட்டு வராங்க ரதத்துல விரட்டிட்டு வராங்க பயங்கர பாஸ்டா வராங்க ஆனால் கத்தருடைய மகிமை ஆமே அந்த வசனம் உள்ள ஒரு வசனம் அழகா சொல்லுது அந்த வசனத்தை வேணா நம்ம வாசிக்கலாம் ஆமேன் யாத்ராகமம் யாத்ராகமம் பதினான்காம் அதிகாரம் என்று நினைக்கிறேன் அதுக்கு நேரம் நம்முடைய கவனத்தை திருப்பலாம் யாத்ராகமம் பதினான்காம் அதிகாரம் ஆமேன் பதினான்காம் அதிகாரத்தில் பத்தொன்பது இருபது அந்த ரெண்டு வசனத்தை நம்ம பார்ப்போம் பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது இந்த மூணு வசனத்தை நம்ம பார்க்கலாம் இப்படி நான் பார்வோனாலும் அவன் ரதங்களாலும் அவன் குதிரை வீரராலும் மகிமைப்படும் போது நானே கத்தர் என்பதை எகிப்தியர் அறிவார்கள் என்றார் அப்பொழுது இஸ்ரேலியரின் சேனைக்கு முன்பாக நடந்த தேவதுனானவர் விலகி அவர்களுக்கு பின்னாக நடந்தார் வா முன்னாக நடந்தவர் இப்பொழுது பின்னாக நடக்கிறார் நிறைய நேரத்துல அந்த முன்னாக இருக்கும் போது நமக்கு ஆக ஒருத்தர் லீட் பண்ணிட்டு போறாங்க தைரியமா போயிடுவோம் ஆனா இப்போ அந்த லீட் பண்ணிட்டு போற திடீர்னு காணாம போயிடுறா பின்னாடி போயிடுறா அப்ப நிறைய நேரத்துல நம்ம என்ன நினைப்போம் ஆக இந்த வழிநடத்த யாரும் இல்ல முன்னாடி ஓனாய்கள் வந்தா நான் என்ன பண்றது பாலைவனத்துல ஏதோ ஒண்ணு என்ன தாக்க வந்தா என்ன பண்றது அவன் பாலைவனத்துல இருக்கிற வஞ்சகர்கள் என்ன தாக்க வந்தா என்ன பண்றது அங்க குளிப்பதிங்க இருக்கிற கொள்ளையர்கள் தாக்க வந்தா என்ன பண்றது இப்படி எல்லாம் இவங்க யோசிச்சுட்டு இருக்கலாம் ஆனால் அவன் பின்னாடி அந்த தேவதூதன் பின்னாடி வந்ததின் காரணம் அது எகிப்தரின் சேனையையும் இசுரவேலரின் சேனையையும் ரா முழுவதும் ஒன்றோடு ஒன்று சேராதபடிக்கு அவைகள் நடுவில் வந்து நின்ற நீ நடந்து போயிட்டு இருக்கிற காலில் நடந்து போயிட்டு இருக்கிற ஆண்டோர் காட்டுற வழியில நீ போயிட்டு இருக்கிற உன்னை வந்து பாதிக்காத படிக்கும் உன்னை வந்து தாக்காத படிக்கும் உன்னை வந்து ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்காத படிக்கும் உனக்கு முன் என்ற தேவதூதன் உனக்கு பின்பாக இன்றைக்கு வந்திருக்கிறான் நிறைய நேரத்துல முன்னாடி இல்லையே நீங்க அழுதுட்டு இருக்கிறீங்க நிறைய நேரத்துல ஆண்டவரே எனக்கு முன்பாக பாதுகாப்பு இல்லையே என்னுடைய அலங்கங்கள் இடிபட்டு போய் இருப்பது போல் தோன்றுகிறதே மதில்கள் இல்லாமல் நான் இருக்கிறேன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஆனா ஆண்டு வருஷம் உனக்கு பின்னாடி இருக்கிறாப்பா ஏன்னா உன் பின்னாடி ஒருத்தன் உன்னை பாதிக்க வந்து
அவைகள் நடுவில் வந்தது எகிப்தியருக்கு அது மேகமும் அந்தகாரமும் இருந்ததாம் இஸ்ரவேலுக்கோ அது இரவை வெளிச்சமாக்கினது இன்றைக்கு அந்த தெய்வன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் ஆகவேதான் அக்னி மதிலா இருக்கிற தெய்வம் அவருடைய மகிமையில் உங்கள் மத்தியில் வாசம் பண்ணுகிறான் இன்னும் நான் பல காரியங்களை நெர சொல்லிக்கிட்டே நான் போக்க முடியும் இதெல்லாம் உணர்ந்தபடியினால்தான் எட்டாம் வசனத்துல நீங்க பாருங்க ஏழாம் வசனம் எட்டாம் வசனம் பாபிலோன் குமார்த்தின் இடத்துல குடியிருக்கிற சியோனே உன்னை விடுவித்துக் கொள் இன்றைக்கு இதெல்லாம் எப்படி நடக்கும் பிரதர் ஆண்டவர் எனக்கா அளவு நூல் பிடித்திருக்கிறாருங்கிறத நான் எப்படி நம்ப முடியும் ஆண்டவர் என்னிடத்தில் திரளை கட்டளிடுவார் என்பதை நான் எப்படி நம்ப முடியும் ஆண்டவர் எனக்கு மதில் இல்லாம இருந்தாலும் அவரே எனக்கு அக்னி மதிலா இருப்பார் என்பதை நான் எப்படி நம்ப முடியும் ஆண்டுடைய மகிமை என்கிட்ட வருங்கிறத நான் எப்படி நம்ப முடியும் இதெல்லாம் நீங்க பார்த்து உணர்வதல்ல ஆண்டவர் செயல்படுத்தி உங்களை சுற்றி இருக்கிற ஜனங்கள் அதை காண பண்ணுவார் எப்போ தெரியுமா நீங்கள் பாபிலோன் குமாரத்தின் இடத்தில் குடியிருக்கிற சீயோனே உன்னை விடுவித்துக் கொள் நீங்க இன்னைக்கு உங்களை விடுவிக்கணும் பாபிலோன் குமாரத்தின் இடத்தில் அம தேவையில்லாத காரியங்கள் இடத்தில் பாவத்தின் இடத்தில் அடிமைத்தனங்கள் இடத்தில் அது என்ன அடிமைத்தனமான இருக்கலாம் சில நேரத்தில் நம்முடைய ஒர்க்கே நம்முடைய அடிமையாயிரும் நம்ம நம்முடைய ஒர்க்குக்கு அடிமையா இருப்போம் அல்லது சில பாசங்களுக்கு நம்ம அடிமையா இருப்போம் பல நேரத்துல ஏதோ ஒண்ணு நிறைய நேரத்துல நம்ம வந்து அல்கஹால் மட்டுமே அடிக்ஷன் இல்ல அல்கஹால போல பல அடிக்ஷன்ஸ் இருக்குது அது என்ன அடிக்ஷனா இருந்தாலும் எனக்கு அதெல்லாம் விட்டு நீங்க உங்களை விடுவிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஆண்டவர் விடுவிக்கும்படி அழைப்பை கொடுத்து விட்டார் நான் உன்னை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டார் இன்னைக்கு நீங்க விடுவிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா எட்டாம் வசனத்தை பாருங்க பிற்பாடு மகிமை உண்டா நீ விடுவித்து கொண்டா பிற்பாடு மகிமை உண்டா இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்க மத்தியில வாசம் பண்ணி அவருடைய மகிமையினால் உங்களை நிரப்பும்படி விரும்புகிறார் விலகாத வேகமாக முன் செல்கிற வேகமாக அவர் இருக்கும்படி விரும்புகிறார் இன்றைக்கு அந்த ஆர்வம் உங்களிடத்துல இருக்குதா அந்த தாகம் உங்களிடத்துல இருக்குதா ஆண்டுவரே நீர் எனக்கு சுற்றிலும் அக்னி மதிலா இருப்பதை நான் பார்க்கணும் ஆண்டுவரே ரெண்டு ராஜாக்கள் ஆறு அதிகாரம் பதினேழாம் பதினெட்டாம் வருஷத்துல நீங்க வாசித்து பாத்தீங்கன்னா ஆமேன் அவர்களை சுற்றிலும் அக்னியாய் குதிரைகள் இருப்பதை பார்த்தார்கள அப்படி அந்த அக்னி எங்களை சுற்றிலும் பாதுகாப்பா இருக்கிறத நான் பார்க்கணும் தேவனுடைய ஜனங்களை எதுவும் அணுகாமல் கத்தர் அவர்களை பாதுகாக்கிறது அவர்கள் பார்க்கணும் எட்டாம் வருஷத்துல நீங்க பாருங்க கர்த்தர் பிற்பாடு மகிழ்ச்சி உண்டாகும் என்று கர்த்தர் சொன்னா உங்களை கொள்ளையிட்ட ஜாலியர் எடுத்து என்னை அனுப்பினார் உன்னை தொடுகிறவன் அவருடைய எதை தொடரானா கண்மணியை தொடரான் உன்னை தொடுகிறவன் அவருடைய கண்மணியை தொடுகிறான் உங்களுடைய கண்மணியை நம்மளே தொட முடியாது தெரியுங்களா அதுக்கு நேச்சுரல் ப்ரொடெக்ஷன் ஒரு ரிஃப்ளக்ட் ஆக்சனால அது ப்ரொடெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு நீங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்லாம் ரொம்ப ட்ரை பண்ணணும் அவசியமே கிடையாது அதே போல நீங்க பயப்பட தவிர நீங்க ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீ கவலைப்படாதே நீ கவலைப்படாதே பத்தாம் வசனம் பதினோராம் வசனம் பனிரெண்டாம் வசனம் பதினாலாம் பதிமூணாம் வசனம் இதெல்லாம் வசித்து பாருங்க ஆண்டவர் சொல்றது ஒன்னே ஒண்ணுதான் நான் வந்து உன் நடுவில் வாசம் பண்ணுவேன் நான் வந்து உன் நடுவில் வாசம் பண்ணுவேன் அநேகம் ஜாதிகளை கர்த்தரை சேர்ந்து என் ஜனவாவார்கள் உன் நடுவில் நான் வாசம் பண்ணுவேன் நான் உன் நடுவில் வாசமா இருப்பேன் ஆமேன் கர்த்தர் பரிசுத்த தேசத்துல யூதாவாகிய தமது பங்கை சுதந்திரித்து திரும்பவும் ஏறுசிலமை தெரிந்து கொள்வார் மாம்சமான சகல பேர்களே கர்த்தருக்கு முன்பாக மௌனமாயிருங்கள் அவர் தமது பரிசுத்த வாசஸ்தலத்திலிருந்து எழுந்தருளினார் என்று சொல்ல என்றார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுங்களா கவலைப்பட்டு அல்றத நீ பாட்டிருங்க கவலைப்படுறத நிப்பாட்டுங்க ஆண்டவரே அப்படின்னு நம்ம பெட்டிஷன் போடலாம் அதை நிப்பாட்டு இன்னைக்கு ஆண்டவருக்கு உங்க தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு சொல்றேன் நீங்க செய்யற ஜமம் ரொம்ப அற்புதமானது அதை தொடர்ந்து செய்யுங்க நானும் முடிந்த அப்பப்ப நான் அதுல பங்கு பெறக்கு நான் ட்ரை பண்றேன் ஆனால் இன்னைக்கு நீங்க செய்ய வேண்டிய உங்க தனிப்பட்ட வாழ்க்கை இருக்கு இல்ல உங்க தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில இருக்கிற பிரச்சனைகள் குழப்பங்கள் சோர்வுகள் வேதனைகள் அசதிகள் இவைகளை குறித்து நீங்க ஆண்டவர்கிட்ட பெட்டிஷன் போட தேவையில்ல காரணம் த பெஸ்ட் டாக்டர் இன் டவுன் த பெஸ்ட் ப்ரொடெக்டர் இன் டவுன் த பெஸ்ட் காட் இன் டவுன் The best person is in town. Our Yaranda, our God, our God, our God, our God. In the world, we are the same. 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 The Mahima is the same. The God 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 is the same. 
ஆமேன் அவர் திரளான ஜனங்களை கொண்டு வருவார் மதில்கள் உடைக்கப்பட போகிறது அந்த மதில் உடைக்கப்படும் போது கவலைப்படாதீங்க காரணம் அவரே உங்களுக்கு அக்னி மதிலா இருந்து அவருடைய மகிமை உங்கள் மத்தியில வச்சிருப்பாங்க ஏன்னா தேவனுடைய மகிமை ஒரு இடத்துல இருக்குன்னா அங்க ப்ரொடெக்ஷன் தேவையில்ல அவரே ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவார் அவரே பாதுகாப்பார் ஆமேன் இருபத் ஆஹ் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரத்தை நீங்க வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆமேன் அங்க ரொம்ப அற்புதமா போடப்பட்டிருக்கோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் அதை மட்டும் சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரத்தில் பதினஞ்சாம் வசனத்தை நீங்க வாசித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோடு பேசினவன் நகரத்தையும் அதன் வாசல்களையும் அதன் மதுரையும் அளக்கிறதற்கு ஒரு பொற்கொலை பிடித்திருந்தான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது அப்படியே நீங்க கீழே வந்தீங்கன்னா பதினஞ்சாம் பதினாறாம் வசனம் பாருங்க அது சதுரமா இருந்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடுத்தது பதினேழாம் வசனத்துல அது அளந்த போது நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு மூலமா இருந்ததுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்புறம் இருபத்தி மூணாம் வசனம் இருபத்தி நாலாம் வசனத்துல பாத்தீங்கன்னா கத்தரே அதற்கு வெளிச்சமா இருப்பார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இருபத்தி அஞ்சாம் வசனத்துல பாருங்க அங்கே ராக்காலம் இல்லாதபடியால் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் ராக்காலம் இல்லாதபடியால் அதன் வாசல்கள் பகலில் அடைக்கப்படுவதே இல்லை உங்க வாசல்கள் அடைக்கப்படுவது இல்லை உங்க வாசல்கள் அடைக்கப்படுறது இல்லை பிரதர் ஆமா என் சிஸ்டர் உங்க வாசல் அடைக்கப்படுறது இல்லை தேவ பிள்ளையும் உன் வாசல் அடைக்கப்படுவது இல்லை காரணம் என்ன தெரியுமா நைட்டு தான் நம்ம பூட்டி பூட்டி வைப்போம் ஏன்னா திருட வந்துட கூட நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கும் போது அப்படின்னு ஆனால் உங்களை காக்குறவர் தூங்குகிறதும் இல்லை உறங்குகிறதும் இல்லை உன் வாசல்கள் அடைக்கப்படுவதில்லை அந்த வசனம் எவ்வளவு அழகா சொல்லுது பாருங்க அங்க ராக்காலமே இல்லப்பா ஏன்னா காலையும் மாலையும் எல்லா நேரத்திலும் கத்தர் உனக்கு வெளிச்சமா இருக்கிறார் அவன் உன்னை பாதுகாக்கிறார் அவன் உனக்கு கிருப செய்வார் இன்னைக்கு ஆண்டவர் மறுபடியும் மறுபடியும் உணர்த்துகிற காரியம் நான் உன் பாதுகாப்பு ஐ எம் யுவர் ப்ரொடெக்ஷன் எதை குறித்து கவலைப்படாது பேங்க்ல போதுமான அமௌண்ட் இல்லைன்னு கவலைப்படாது That is not your security. You don't have an alarm in your house. 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 God is your protection. திரளை கட்லெடுகிறார் அளவு நூலை பிடித்திருக்கிறார் அவர் கட்டி எழுப்புவார் அவன் உன் மத்தியில் வாசம் பண்ணுவார் கண்கள முடிச்சோ பண்ணுவோமா ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்தா ஆண்டவரே ஆமே நீர் அளவு நூலை பிடித்திருக்கிறப்பா நான் எதை குறித்தும் கவலைப்படுவதில்லை ஒருவேளை இவ்வளவு நாள் நான் கவலைப்பட்டிருக்கலாம் ஆனா இனிமே நான் கவலைப்படுறது இல்ல இனிமே நான் கவலைப்படுறது இல்லப்பா இனிமே நான் கவலைப்படுறது அண்டுபுரே நீர் விலகாத மேகமா என் மத்திய வருவீர் அண்டுபுரே நான் உம்மிடத்து திரும்பும் போது என்னுடைய அடிமைத்தனங்களில் இருந்து நான் என்னை விடுதலையாக்கி கொள்ளும் போது ஆமாப்பா எனக்கு தலையான எனக்கு சரியான தலைவர்களை நான் தலைமையாய் வைக்காமல் அடிமைத்தனங்களையும் பாவங்களையும் என்னுடைய தலைமையாய் நான் வைத்திருக்கிறேன் பல நேரங்களில் அது சின்ன விஷயங்களா இருக்கலாம் ஆனா அது கூட உம்மோடு இருக்கிற என்னுடைய உறவை பாதித்திருக்கிறது இன்னைக்கு உடைய ஜனமா நான் திரும்பி வர அண்டுபுற இன்னைக்கு உடைய ஜனமா நான் திரும்பி வரப்பா என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கப்பா என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க என்னை ஏற்ற வாயில ஒரு மகிமை மேகம் இந்த இடத்தை மூடுது ஒரு மகிமை மேகம் என் ஜனத்தை மூடுது ஒரு மகிமை மேகம் என் இடத்தை மூடுது ஒரு மகிமை மேகம் என் ஜனத்தை மூடுது அந்த மகிமையின் மேகம் மகிமையான தெய்வம் நம்ம தீல் வாசம் பண்ணி ஓ மதில்கள் இல்லாத பட்டணமான வாசஸ்தலமாக உங்களை மாற்றுகிறார் அந்த வாசஸ்தலம் என்றென்றைக்கும் அவர் உங்களோடு இருக்கிற வாசஸ்தலமா அவர் உங்கள் மத்தியில் வெளிப்படுகிற வாசஸ்தலமா அவர் உங்களோடு செயல்படுகிற வாசஸ்தலமா மகளே உன்னோடு அவர் அரவணைப்பு இருக்கும் உன்னோடு அவருடைய வல்லமை இருக்கும் உன் மத்தியில் அவருடைய பிரசனம் இருக்கும் ஓ எலும்பி பிரகாசி எலும்பி பிரகாசி 
உன் ஒளி வந்தது அவருடைய மகிமை உன் மேல் உதித்திருக்கிறது அவருடைய வல்லமை உன் மேல் உதித்திருக்கிறது அவர் உன் மேல் மகிமையாய் பிரசனமாக இருக்கிறார் நீ கவலைப்படாத அவருடைய மகிமை உன் இடத்துல வரும் பின்னே அவருடைய மகிமை வரும் அதை தொடர்ந்து உன்னுடைய அவருடைய மகிமை வரும் நீ தயங்காமல் இரு நிலைத்திரு தொடர்ந்து ஜபத்து நிலைத்திரு கத்த பெரிய காரியங்களை செய்வா அண்டு விரையை மட்டுமே எங்களோடு பேசினதாகவும் கஷ்டத்துறோம் உடைய பிள்ளைகளை நீங்க வழி நடத்துங்க ஆசிர்வதிங்க பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க ஏசுமை நாமத்து பிதாவை ஆமேன் 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 நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு ஓசு நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு கத்துடைய வார்த்தை இந்த நாளிலும் நிச்சயமாக இங்க இருக்கிற எல்லோருக்கும் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த வார்த்தைகள் இந்த நாள் நான் ஆமென்றும் ஆமையன் என்றும் நிறைவேற போகிறதற்காக நான் கருத்தரை சொல்லிக்கிறேன் இந்த நேரத்துல நம்ம பாசனுக்காக நம்ம சொல்லிக்கிறதற்கு நம்ம கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நம்ம இருக்கிற தேசத்துல உடனே உங்களுடைய வலது கருத்தை வானத்துக்கு நேராக உயர்த்தி பிரபாகர் அவர்களுக்காக அவன் மனைவி சமீபத்தில் அன்றொரு ஒரு ஆண் குழந்தை கொடுத்திருக்கிறார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் அவர்களுக்காகவும் ஆஹ் அன்றோர் கொடுத்திருக்கிற அந்த சுதந்திரத்திற்காகவும் அந்த நல்ல ஒரு ஆண் குழந்தை கொடுத்திருக்க அவங்களோட என்டையர் ஃபேமிலி அவருடைய மினிஸ்ட்ரிக்காக அந்த சர்ச்சுக்காக எல்லாவற்றுக்காக முடிந்த இரு கரங்களை உயர்த்தி பரிசுத்த தங்க அப்பா இந்த நேரத்திலும் அன்றைய பாஸ்டரை நாங்கள் மனதார ஆசிரியர் வதிக்கிறோம் அன்றவரை அப்பா இந்த நாளிலும் அன்றை அந்த வேதத்தை தியானிக்கிற அந்த ஒரு ஊழியத்தை அந்த சம ஊழியத்தை மகனுக்கு நீர் கொடுத்ததற்காக உண்மை நன்றியோடு சுத்திக்கிறோம் தங்க அப்பா இன்னும் கிருமைகளை கொடுங்க ஆண்டவரை இன்னும் ஆண்டவர் அநேக சாதிகளுக்கு இன்னும் அநேக தேசங்களுக்கு உங்களுடைய வார்த்தை ஆண்டவர் பிரஸ்தாபமாக சொல்லும்படியாக உங்களுடைய வார்த்தை அறிவிக்கத்தக்கதான கிருமைகளை மகனுக்கு நீர் கொடுக்கும்படியாக நாங்கள் சிந்திக்கிறோம் ஆண்டவரை அப்பா இந்த நாளிலும் ஆண்டவர் இந்த தேசத்திற்கான சபந்திர என்னென்ன காரியங்கள் தேவை இருக்கிறதோ பொருளாதார தேவைகள் ஆவிக்குரிய தேவைகள் எல்லா தேவைகள் இந்த நாட்கள் சந்திக்கப்படும்படியாக நாங்கள் சேமிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா இன்னும் ஆண்டவரே அவர்களை உயர்த்தும்படியாக நாங்கள் செமிக்கிறோம் தங்கப்படப்பா அப்பா இந்த ஊழியத்தின் எல்லைகள் விரிவாக்கப்படும்படியாக நாங்கள் செமிக்கிறோம் தங்கப்படப்பா உடைய கரத்துல அப்பா சகோதரரையும் அவருடைய குடும்பத்தையும் ஊழியத்தையும் உடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே அதே போல தங்கப்படப்பா இந்த நாள் ஆன்லைன்ல பல தேசங்கள்ல இருந்து இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளுக்காக சகோதர சகோதரிகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே அப்பா இந்த நாள் அவர்களும் பாரத்தோடு இந்த சபத்துல கலந்து இருக்கிற ஆண்டவரே அப்பா யோக தன்னுடைய சிநேகிதர்களுக்காக சேமிக்கிற வேண்டிய ஆண்டவரே அவருடைய வாழ்க்கையில இருந்து அந்த சிறை இருப்புகள் மாறினது போல இவர்களும் ஆண்டவர் இந்த தேசத்திற்காக சேமிக்கிற வேலையில இவர்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற எல்லா சிறை இருப்புகள் ஈசுவி நாமக்கால மாறுபடியாக நாங்கள் சேமிக்கிறோம் ஆண்டவரே அவர்களை நீர் ஆசிரியர் வதிக்கும்படியாக நாங்கள் சேமிக்கிறோம் அந்த வசனத்திற்கு ஏதுவாக அப்பா இந்த நாளிலும் அந்த இவர்களுக்காக நீர் இட்டம் பண்ணுகிறதற்காக உங்க நன்றியோடு துதிக்கிறோம் தங்கப்படப்பா அப்பா அவருடைய கருத்துல வெறுமையாக தாழ்த்தி சமர்ப்பிக்கிறோம் அப்பா வராதவர்கள் வருகிற நாட்டில் கலந்து கொள்ள முடியாத கிருமைகளை கொடுங்க உங்களுடைய கருத்துல வெறுமையாக தாழ்த்தி சமர்ப்பிக்கிறோம் சகல துதி நாம் மகிமை உமக்கை செலுத்துகிறோம் இப்ப ஈஸ்வரி நாமத்தாலே சேமிக்கிறோம் எங்களுக்கு யாவே ஆமே ஆமே பிரியமானவர்களே எல்லா வாரங்களிலும் சனிக்கிழமைகள் இந்த சிவங்கள் நடைபெறுகிறது ஒவ்வொரு தேசத்திற்காக நம்ம செபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கிற பட்சத்துல இதே நீங்க யூஸ் பண்ணி இந்த ஜபங்களை நீங்க கலந்து கொள்ளுங்க கத்திரதாங்க ஆசீர்வதிப்பாராக நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லாங்க என் ஆத்மாவே கத்திரி ஸ்தோதி என் முழுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோதி என் ஆத்மாவே கத்திரி ஸ்தோதி கத்திர செய்த சகல உபாரங்களை ஒரு சகல உபாரங்களை